சார் வணக்கம் குமரவேல் பேசுறேன் இல்ல இல்ல அது என்னோட பிஎஸ்என்எல் எனக்கு டவர் இன்னைக்கு எடுக்கல அடிக்கடி போயிரு இந்த மலையில ஒரு 5 मिनिट सर கொஞ்ச பேர் ஜாயின் பண்ண ஒரு வந்துருவாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் அருண் சார் அருண் சார் காவேரி மா சார் பரவா இல்லை காவேரி மா சார் உங்களுக்கு காவேரி மேம் தெரியும் நினைக்கிறேன் அவங்க கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மென்ட்ல லேப் டெக்னீஷியனா இருந்தாங்க இப்ப மேம் ப்ரொஃபசர் ஆயிட்டாங்க அந்த அல்மணியில அவங்க ட்ரெஷரர் நீங்க பாத்துப்பீங்க சார் அவங்களா ஆ சார் அருண் சார் வந்து அருண் சார் வணக்கம் வாய்ஸ் இல்ல சார் மியூட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு வணக்கம் மேம் வணக்கம் சார் ஒன்னவர் எஸ்ஐ சார் வந்துட்டார் அவருக்கு இன்னொரு அப்பாயின்ட்மென்ட் வந்து ரிசெட்டா இருக்கு அதுக்குள்ள இல்ல இல்ல ஒன்னார் கழிச்சு வாங்குன்றார் ப்ரொஃபசர் பரி என்ன <laughs> 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 குமரவேல்ங்களா <laughs> 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 அவர் ஒரு சரியான முனைப்பெயரை தேடி சொல்லுங்களா நிறைய பேர் இந்த தீப்பூர் யார் மூணுல நிறைய வீட்டு போயிட்டாங்க அவருக்கு <laughs> 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 அவர் 
இதுல பாக்கலாம் நினைக்கிறேன் எந்த சேனல்ல எந்த டிவில அவருடைய படங்களோ நாடகங்களோ வரப்போதுன்னு தெரியல அவர் நடத்திட்டு இருக்கிறதே வாழ்க்கை நாடகத்தான் நடத்திட்டு இருக்காரு எல்லாரும் நடத்திட்டு இருக்கிறான் ஒருத்தருக்கு ஒரு இல்ல சிறப்பான பயணம் இல்லைங்களா குமார் போகும்போதுலாம் <laughs> <laughs> அவருக்கு <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 அது முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறேன் Yes, we are all waiting for you. Okay. Let's start, please start. If you start, I'll join you in the department. Oh, yes, oh, yes. Okay. Kaa, where are you from? I'm going to go to the beach. 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 Sorry. Kaveri ma'am. Good morning. வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 ராஜேஷ்ட <laughs> 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 கருமந்துரை <laughs> 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 எங்க மாஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் ஆனோ செக்ரட்டரி சேலம் செக்ரட்டரி சார் அன்னி செக்ரட்டரி சார் பூவா பூவா செக்ரட்டரி சார் ஆனோ டாக்டர் சுப்ரமணியன் ஆ இங்க இருக்காரா வருவாப்ல வருவாப்ல பேர் பேர் காணாம சோ 10 3 கரெக்ட்லமா சார் 10 20 ஆகுது 
வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நாராயணன் <laughs> 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 நண்பர் வந்து எங்களுக்கு நேரடி ஜூனியருங்க அந்த காலத்துல இருந்து இவரு அன்பழகன் எல்லாம் வந்து கிரவுண்ட்ல ஓடுவாங்க இவங்களை ஓட பார்த்துதான் நாங்களும் ஓட கத்துக்கிட்டோம் அப்பவே வந்து வேகமா இருந்தவர்கள் சமுதாய பணியில் ஈடுகொண்டவர்கள் சாந்தமான ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து முறைவேல் தான் பல பதிவுகள் வாட்ஸ்அப்ல எங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிருப்பாரு எங்களுக்கும் தனி குரூப் வச்சிருக்கிறோம் பாரதிய யூனிவர்சிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு குரூப் வச்சிருக்கிறோம் அதுல வந்து நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லுவாரு நான் முதல்லாம் வந்து குமரவேல் நண்பர் தானே அப்படிங்கறத பார்த்தேன் ஆனா அவர் வந்து ஒரு தடவை பொள்ளாச்சியில போகும்போது மகாலிங்கபுர காவல் நிலையத்தில் இருந்தாரு அப்போ அவர் விசாரிச்ச துணியும் கரெக்டா வந்து சொன்னாரு ஏதோ ஒரு தற்கொலை சம்பவத்தை வந்து அவர் வந்து ஆய்வு பண்ணக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்துல நான் ஏதோ ஒரு தருணத்துல பக்கத்து வீடு தான் பின்னாடி தான் நம்ம வீடு ஆஹ் மாலிங்குரத்துல இருக்கும்போது ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க குமரவேல் ஆஹ் வந்தப்போ அவரு ரொம்ப சர்வசாதனமா சொல்லிட்டு ஆஹ் பொல்ல ரொம்ப சர்வசாதனமா சொன்னாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து பசங்க கெட்டு போறாங்க இது எப்படி சொல்லி திருறதுங்கிறது அந்த தாய்க்கும் அந்த மனுக்கும் வந்து வேதனைப்பட்ட காலத்தை நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் காவல்துறையில் எவ்வளவு மிகுந்த வேதனைகளையும் தாண்டி நான் வந்து ஒரு வாழ்க்கையை நட வேண்டியது இருக்குது சரியா உறங்குவா ஏன்னா அது வந்து கொலை ஆக்சிடென்ட் போக்குவரத்து எல்லாமே அட்டன் பண்ண வேண்டி வருது நல்ல இனிய குடும்பம் அவருக்கு இரு மகள் மூத்தவளிங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல தான் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இவரை சோஷ் சமுதாய பொறுப்பு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிற தலைப்புல பேச இருக்கிறார் அவர் பேசுவதை கேட்கவும் காணவும் ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் நண்பரே காவல் நண்பரே உங்கள் உரையை நீங்கள் தொடங்கலாம் தொடங்கலாம் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த டாக்டர் அருண் அவர்களுக்கும் டாக்டர் மங்கையர்கர் டாக்டர் ரங்கைய கண்ணி டாக்டர் வி எம் சுப்பிரமணி செக்ரட்டரி டாக்டர் என் வி காவேரி பிரசரர் மற்றும் கடந்தவர்களுடைய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நம்ம இப்போ பாரதிய யூனிவர்சிட்டியில் நான் எம்ஏ சோசியாலஜி படித்தேன் அப்ப சமூகத்தினுடைய பார்வை வேற மாதிரி இருந்தது அப்ப வந்து கார்ல் மார்க் தீரி அந்த தீரி எல்லாம் நிறைய தீரி எல்லாம் படிச்சு ஒரு சின்ன குழப்பம் எப்படி இது எப்படி சமூகம் நான் வந்தது வேற இப்ப படிச்சது வேற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேஜ் 
எனக்கு இந்த ஒரு ஆன்மீக தொடர்பு ஏற்படுத்தும் அதாவது வேதாத்தி மகரிஷனுடைய மணல கலைக்கு போனோம் அப்ப அதுல நிறைய அனுபவங்கள் இப்ப இன்னைக்கு கூட இந்த இப்ப என்ன சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன மொத்தமா ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு சமுதாயம் வந்து ஒரு நல்லா இருக்கணும்னு என்ன ஒரு ஆரோக்கியமான அமைதியான பாதுகாப்பான ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சமூகம் உருவாக்கணும் இதுதான் நமக்கு சொல்லணும் அப்ப அவரு என்ன சொன்னா உடல் குடும்பம் ஊரோர் உலகோர் காற்றும் கடமை முறையே முக்கியம் கெடாமலும் பார் ஒன்றினால் மற்றது அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ ஏன்னா இப்போ ஒரு 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 ரைட்டருடைய ஒரு புக் ஒன்று படிச்சுன்னு இந்த மாங்கு சோல்விஸ் ஃபெராரி அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்துல ஒரு ஒரு அட்வொகேட் ஒரு கிரிமினல் லாயர் அவர் ப்ரொஃபஷனலா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுவார் ரொம்ப ஈடுபாடோட நைட் டே அண்ட் நைட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேமஸ் லாயர் ஆகிடுவார் அவருடைய அசட்ஸ் மேன்ஷன் சார் ஃபெராரி கார் எல்லாமே அவருக்கு வந்துடும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அவர் தன்னுடைய தந்தையோட பேசுகிறது கூட நேரம் இருக்கார் குடும்பத்தை பார்க்குறது மறந்துட்டார் அவர் அப்போ குடும்ப ஃபேமிலி டைவர்ஸ் ஆகிடும் ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகிற போது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிற போது கோர்ட்டில் வாதிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு மயங்கி விழுந்துடுவார் பரலை செட்டாக ஆகிருக்கு இப்போ அதில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்து பார்ப்பார் திரும்பி வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தா அவர் நிறைய இழந்துட்டார் ப்ரொஃபஷனலாக சக்ஸஸ் ஆகிருக்கிறாரு பட் நிறைய இழந்துட்டார் ஹெல்த் இழந்துட்டார் ஃபேமிலி இழந்துட்டார் தன்னுடைய பேரண்ட்டை கூட அவர் நேரம் செலுத்த முடியல ஸோ அப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு இந்தியாவுக்கு வருவார் இந்தியாவுக்கு வந்து சாதுக்களை எல்லாம் சந்தித்து வாழ்க்கையை நான் என்ன எப்படி வாழலான்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கிட்டு போய் இப்போ சொல்கிற மாதிரி இருக்கு இப்போ இதில் என்னென்னா உடல் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல் இஸ் அன் அசட் டு த சொசைட்டி அன்ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல் ஒரு லயபிலிட்டி டு த ஃபேமிலி அண்டு சொசைட்டி அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ உடலுக்கு கடமை ஆற்றணும் இப்போ எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நாங்களாம் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து வயசு எண்பது தன்னுடைய எழுவத்தி எட்டாவது வயசு வரைக்கும் அவங்க வந்து தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது உடம்புக்கு கடமை ஏதாவது செய்ய வேண்டியிருக்கு தான் இல்லை இப்போ நம்ம பாரதிய யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம படிக்கும்போது எப்படி இருந்தது அந்த ஒரு மெஸ்ஸுக்கு கிளாஸ் ரூமுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் அதுக்கப்புறம் நவ ஊர் நடந்து போகும் ஸோ அன்னைக்கு வாகனங்கள் அதிகம் இல்லை நடந்து போகிறத வாகனமாக இருந்தது இன்றைக்கி வந்து வாகனம் பெருத்து போச்சு நம்மளுடைய வயிறும் பெருத்து போச்சு அப்போ எனமே நம்ம உடம்பில் வந்து உழைப்புங்கிறதே இல்லை மறந்து போச்சு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் விளக்கம் எல்லாருக்கும் தெரியும் வளர நமக்கு இல்லை ஸோ அதனால என்ன ஆகி போச்சு இன்னைக்கு என் சமீபத்தில் ஒரு ஒரு குடம் ஒரு ப சின்ன பையனுடைய மரணம் எனக்கு வந்து ரொம்ப மனதை பாய்ச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தலைமை காவலருடைய மாமா பையன் பதிமூணு வயசு அவனுடைய இறந்துட்டான் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஒன் வீக்கில் அவனுடைய இறப்புக்கு காரணம் கார்டியாக அரஸ்ட் ஜஸ்ட் என்ன அவன் வந்து உழைப்பே கிடையாது அவ்வளவுதான் இந்த கொரோனா டைம்ல அதுவும் நல்லா சாப்பிட்டுருப்பாங்க நல்லா வாங்கி கொடுக்குறாங்க தெரியாது பாவம் நல்லா வேற எந்த உழைப்புமே இல்லை அவனுக்கு அந்த அந்த வயசுல அந்த மாதிரி ஆகி போச்சு அதே மாதிரி இன்னொன்னு ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியானவோம் ஒரு இருபத்தேழு வயசு அந்த பையனுக்கு எங்க டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தவருடைய மகன் அப்படிதான் அவனும் இறந்துட்டான் அதே மாதிரி அதே மாதிரி சேம் ரீசன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் இதயம் பேசுதான் இதயம் வந்து என்னதான் பேச நான் மட்டும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இயங்கி கொண்டே இருக்க நீயோ உண்ணுகிறாய் உறங்குகிறாய் உட்கார்ந்தே இருக்கிறாய் இயந்திரத்தில் ஏறுகிறாய் இயந்திரத்தையே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாய் என்னாகு நான் எப்படி இயங்கி முடியும் அப்போ என் இயக்கத்தை சீராய் வைக்க குறைந்தபட்சம் நட நட அப்படின்னு இதையும் சொல்லுதான் இப்போ நாம் மறந்துட்டோம் அதை இப்போ அதுக்கு ஏதாவது செய்யணும் எனக்கு நேரம் இல்லைங்கன்னு பல பேர் சொல்லுவோம் நான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பணி எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலையில் ஏழு மணி ரோல் அந்த ரொட்டே அந்த லைஃப் ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு உடற்பயிற்சிக்கெல்லாம் நேரமே இருக்காது எங்கள் செலெக்ஷனில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அண்டு இது ரிட்டன் எக்ஸாம் 
அதுக்கப்புறம் ஓரல் இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்ஸு இருக்கிற பார்ட்டி எடுத்து அதுக்கப்புறம் பயிற்சி கொடுத்து திரும்பி வந்து ஒரு இருபதாவது வருஷம் இப்போ எங்களுடைய ஏஜில் இருக்கக்கூடிய பார்த்தா நிறைய ஃபிட்னஸ்ஸு நிறைய பேருக்கு ஃபிட்னஸ் கிடையாது அப்போது போன வா ஒரு இதில் ஒரு எங்கள் குரூப்பில் ஒன்று போட்டேன் காவல் ஆய்வாளனை உன் கட்டுடல் எங்கே ஓடுதல் தாண்டுதல் ஏறுதல் என்ற எல்லாவற்றிலும் தேர்ச்சி பெற்று ஒரு ஆண்டு உடற்பயிற்சி உடற்பிறன் தேர்வும் பயிற்சி முடித்து பணிக்கு வந்தாய் ஓடியது இருபது ஆண்டுகள் எங்கே ஓனது உன் கட்டுடல் காணாம போயிடுச்சு அது அப்போ இன்னைக்கு என்ன ஃபிட்னஸ் எங்கள் இதில் இல்லை ஃபிட்னஸ் இல்லைன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய பேருக்கு அப்போ ஒரு மெடிக்கல் லீவ் போயிட ஆரம்பிச்சுங்களேன் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இல்லை அவருக்கு வந்து வேலை செய்ய முடிய முடியல இரவு பணியெல்லாம் செய்ய முடியல அப்படின்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் தானே ஸோ நம்ம குடும்பத்துக்கு அது லாஸ் ஒரு பொருளாதார ரீதியாக நமக்கு மருத்துவ செலவு நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் முதல் நாள் நம்ம உடலில் வந்து ஒரு பாதுகாக்கக்கூடிய அதுக்கு ஒரு பணி செய்யக்கூடிய கடமையை வந்து நம்ம வந்து பழகிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இளைய சமூகம் மாணவ சமூகம் ஏன்னா நம்ம வந்து எதை நாம் பத்து பேர் செய்கிறோம் பதினோராவது பேர் அடிமுட்டால் தனமான விஷயம் வேலை இருந்தால் நம்ம செய்ய தயாராக இருக்கோம் நம்ம மூல நம்ம மேலே அது திணிக்கப்பட்டு விடும் இப்போது சாதாரணமாக இப்போ இப்போ ஒரு சென்னை அணின்னு சொல்கிறோம் அது நம்ம உண்மையாலுமே சென்னை அணியா ஒரு கிரிக்கெட் டீம் சீமை தேசத்தார் பல பேர் சில பேரையும் சில மாநிலத்தார் சில பேரையும் சேர்த்து எடு ஏலத்தில் எடுத்து சென்னை அணி என பெயரிட்டு சென்னை அணி என பெயரிட்டார் ஜெயித்து விட்டோம் நாம் என்றார் என்றது என்ன வியாபாரம் தானே ஒரு மாணவன் செல் மாணவனை பார்த்து நான் கேட்குறேன் உன் நாடுகளம் எது ஆன்லைன் தானே ஏன் அது இப்படி பழக்கி வச்சுருக்கிறான் எல்லாரும் இருக்கும்போது அப்புறம் என் பொண்ணுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே விளையாட்டு உடற்பயிற்சியெலாம் ரெண்டு பேருக்குமே நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் காலேஜ் போகும்போது அவங்க அதை செய்ய முடியல ஏன்னா கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே யாருமே அதை செய்யலை யாருமே உடற்பயிற்சி செய்யலை யோகாசனம் பண்ணலை யாருமே வந்து ஓடலை விளையாடலை அப்படிங்கிறது அவங்கள மட்டும் எப்படி செய்ய முடியும் ஸோ அதை நம்ம சமுதாயத்தில் அது ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வாக மாறணும் உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு ஓட்டம் ஒரு விளையாட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கணும் அதுக்கடுத்தது நம்ம உணவு நாற்பது வருஷம் நான் வந்து உரம் உணவு வந்து என்னுடைய நாற்பது வயசு தாண்டுற வரைக்கும் தவறாக உண்ணுக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படின்னா உணவு உண்ணும் முறை வேகமாக படுவேகமாக சாப்பிட்றது இப்போ மின்னு சாப்பிடும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு மெல்ல மறைந்து போச்சு ஏன் மின்னு சாப்பிடணும் உணவுல வந்து இது உமிழ் நீர் சேர்ந்து போகணும் அப்பதான் செரிமான ஆகும் மின்றும் நல் வேண்டும் எப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த நாம ஒரு குதிரைக்கு புல்லு வைக்கிறோம் கொஞ்சோண்டு புல்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பை மாதிரி போட்டு அதுல வாய் அதுல இதுல மாட்டி விட்டுருவான் அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கு கொஞ்சம் புல்லதனை குதிரைக்கு வைத்தால் மென்று கொண்டே இருக்கும் அப்படியே அருந்தி வந்த மனிதன் காலமும் உணவும் துரிதமாய் போக என்னாச்சு லிவ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் டை அங் ஆட்டிடியூட் இதுதான் காலமும் உணவும் துரிதமாய் போக கொத்தும் மீனதனை கொக்கு விழுங்குவது போல் விழுங்கிட வேண்டியது அப்படியே சாப்பிட்ட உடனே ஏன்னா அந்த சாப்பிடக்கூடிய இந்த உணவு அனைத்துமே இன்னைக்கு மென்மையாக இருக்குது அப்படியே போட்டு சாப்பிட்டா உள்ளே போயிடுது அவ்வளோதான் ஸோ மென்று சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் மு ஒரு தடவை வாயில் உள்ளே போட்டால் முப்பத்தி ரெண்டு தடவை மெல்லுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது நம்ம ஒரு பக்கம் இந்த இதுவும் கிடையாது அடுத்து உடற்பயிற்சியும் இல்லை உணவும் வந்து உள்ளே போடுற அனைத்துமே ஜங்க் ஃபுட்டாக இருக்குது அப்போ என்ன இப்போ ஒரு மிக விரைவாக இந்த சமூகம் என்னவா மாதிரி இருக்குது ஒரு அது ஒரு பெரிய வியாதியை நோக்கி நம்ம வாழ்க்கை முறை நோக்கி நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறான் எத்தனையோ பேர் எதுலேயோ எதுவும் பாதிப்பெலாம் வரும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இயக்கத்தில் இருப்பான் 
இந்த ஒரு மதத்தை சார்ந்தவங்களாலேயோ இல்லை இந்த இனத்தை சார்ந்தவங்களாலேயோ நம்ம சமூகம் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருந்தது எவ்வளவு பாதிப்பு உருவாக்குது நம்முடைய செயல் நம் செய்யக்கூடிய செயல் இந்த சமூகத்தை எப்படி பார்க்கணும் நம்ம ஒருத்தர் ஒரு நபர் செய்யக்கூடிய செயல் பத்து பேர் ஃபாலோ பண்ணலாம் பத்து பேர் ஃபாலோ பண்ண பதினோராவது வாழ் முட்டாள்தான் நம்ம வழியை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கிற போது என்ன ஆகி போயிருங்க நம்ம பழக்க பழக்கத்தில் நிறைய விஷயங்களை இப்படி பழகிக்கிறோம் அடுத்து நம்ம வர்றது குடும்பம் இன்னைக்கு நான் நிறைய ஃபேமிலி டிஸ்கோட்டு ஃபேமிலி டிஸ்கோட்டில் மெயினாக அந்த சொத்து சம்மந்தப்பட்ட தகராறிலாம் பார்ப்போம் நல்ல எக்கனாமிக்கலாக ரெண்டு பேருக்கு பெனிஃபிட்டான ஒரு கவுன்சிலிங்கை சொல்லுவோம் ஆனால் ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவம் அவங்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டீரிய டைப்பிக் ஆட்டிடியூட் என்னது இருக்கிற சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் என்னுடைய அண்ணன் மோசம் என்னுடைய தங் தங்கச்சி மோசம் என்னுடைய மாமனார் மோசம் மாமியார் மோசம் இப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உருவாகிடுது அங்கே இப்போது நம்ம சோஷியல் சைக்காலஜி புத்தகத்தில் ஒரு இது போட்டிருந்தாங்க ஒரு 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 கே ஒரு ஸ்டடி பண்ணி அதை ரிசர்ச் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க அதாவது பத்து நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்டு பத்து ஹைப்ராட்டிக் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இவங்களை வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க என்னென்னா ஒரு நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு ஹைப்ராக்டிக் ஸ்டூடெண்ட்டு ரெண்டு பேர் ஒன்னா ஜாயின் பண்ணி ஒரு டாஸ்க் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க இப்படி கொடுக்கும்போது ஒரு பத்து டீமில் அவர் அஞ்சு நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்டு மட்டும் உன்னுடைய பார்ட்னர் எப்படி அவன் மோசமானவன் அவனுடைய கேரக்டர் சரி இருக்காது அவன் கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டான் பல விஷயங்களை சொல்லி அவன் மேலே ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீனியனை ஏற்படுத்திடுறான் அதற்கு பிறகு அந்த டாஸ்க்கை கொடுத்து பார்த்தா அதில் என்ன ரிசல்ட் வருது இந்த அதாவது பார்ட்னருடைய கேரக்டர் எப்படின்னு சொல்லி அவன் மேலே ஒரு ஒப்பீனியன் உருவாக்கிக்கிட்டு அவன் கூட சேர்ந்து வேலை செய்ய வச்சதுக்கு வச்சதனுடைய விளைவு ரெண்டு பேர்த்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் குறைஞ்சி போச்சு ஏன்னா ஆல்ரெடி அவன் நெகட்டிவாக இருக்கிறான் அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மி இவன் அவனோட கோஆப்ரேட் பண்ண முடியும் இவன் அவன் மேலே சரியாக இருக்க மாட்டான் சரியான ஆள் கிடையாது சரியாக பண்ண மாட்டான்னு சொல்லி உடைய ஒரு ஒப்பீனியன் ஏற்படுத்த ஏற்பட்டதுனால ஏற்படுத்தினால இவனும் சரியாக வேலை செய்ய முடியல அப்போ ரெண்டு பேரத்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சி போச்சு அங்கே தன்னுடைய பார்ட்னரை பற்றி எந்த அபிப்பிராயம் கிடையாது நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் இவன் ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டரோட சேர்ந்தால் கூட இவனுடைய பாசிட்டிவ்னஸ் அவனுக்கு வருது ஸோ அவனும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டு பேர்த்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸு மேலே வந்துடுது ஸோ இது ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சமூகமாக இருந்தாலும் சரி இந்த நெகட்டிவ் அந்த ஸ்டீரிய டைப்பிக் ஆட்டிடியூட் அவர் ப்ரொஜிடைஸ்டு ஆட்டிடியூட் இவ்வளோ சமூகத்தை பாதிக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கடைசியாக ஏழு பில்லியன் மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த உலகத்தில் இந்த எதிர்மறை உணர்வு வச்சிருக்கிறதுனால பாதிக்கப்படுறது யார் அவன் அவன் மட்டும் கிடையாது த பர்சன் ஹூ ஹோல்ஸ் தி ஆட்டிடியூட் ஆல்சோ கெட்ஸ் அஃபெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு முடிவை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ அதில் என்ன அது ஃபேமிலிக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை சமூகத்துக்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சொத்து தகராறில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை செய்ய கேட்க முடியாதுன்னா அவங்க மேலே ஒரு எதிர்மறை உணர்வு இப்போ பிறக்கும் போது வந்து அதில் வளர்ந்து வா அதில் நல்லது கட்டையெல்லாம் பாஸ் பண்ணி வருவோம் திருமணத்துக்கு பிறகு நம்முடைய குழந்தைய மட்டுமே நம்ம பார்ப்போம் நம்முடைய பேரண்ட்ஸை பார்க்க மாட்டோம் நம்மளுடைய உடன் பிறந்த என்னாவு இது என்ன சிறந்த சுயநலமா அப்படின்னு அது சுயநலமே இல்லை நிச்சயமா அது நமக்கு ஒரு தவறான வழிகாட்டுதல் இருக்க முடியாது செல்வம்னா என்ன அப்படின்னா வெறும் பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டும் தானே சொத்து என்பது செல்வம் என்பது என்ன நிலமும் பணமும் அதை வச்சு அனுபவிக்க முடியும் வாழ்க்கைய நிச்சயமா முடியாது நிலமும் பணமும் சொந்தமும் நட்பும் அங்கே இருக்கணும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு சொந்தமும் நட்பும் நல்லா இருக்கணும் அது போதுமா சுகமான ஆரோக்கியம் சரி இது மூணு இருக்குது போதுமா காலம் காலமும் வேணும் 
இந்த நான்கு இருந்தா தான் அவர் செல்வந்தன் அப்போ நான் நிறைய விதத்தில் நம்ம ஒரு எதிர்மறை உணவே நம்ம மாணவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு எல்லாமே ஒரு எதிர்மறையான விஷயத்த நமக்கு கத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அத நடைமுறைப்படுத்தி பார்க்கலாம் நன்றி மறப்பது நன்றென்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று இது ஒரு விஞ்ஞாபூர்வமா ஒரு மனோகத்துறையா சொல்லப்பட்ட ஒரு குரல் இது நன்றல்லது மறக்கூடாது நன்றிய மறந்துடணும் ஃபேமிலி டிஸ்பியூட் ஆகுது அல்லது எதையாவது ஏதோ ஒரு டிஸ்பியூட் ஆகுது அதில் போய் பழிவாங்குறதுக்காக இப்போ நாங்கள் போலீஸ் நிறைய இந்த இந்த குரல் எல்லாரும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுன்னா எங்களுக்கு போலீஸ் பண்ணுமே பல வேலைகள் இருக்கு ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு ஒரு மாடர் இப்போ கூட சமயத்தில் என்னோடய ஸ்டேஷனில் ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் ஒரு மாடர் ஆச்சு ஒரு ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்டில் அதனால் அந்த அதாவது சொத்து பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதிலிருந்து கொஞ்சம் பகுதிக்காக ஒரு போராட்டம் இவங்க இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் ஃபேமிலி ரெண்டாக பிரிஞ்சதுனால தான் பிரச்சனை அது நம்மளுடைய இது அவங்களுக்கு சேர வேண்டியது கொடுக்கல அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருந்திருந்தால் அதனுடைய இது தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ ஒரு மர்டரு பண்ணிடுறாங்க ஒரு எக்கனாமிக்கில் அவருக்கு என்ன கெயின் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லை இவன் அந்த டோட்டல் ஃபேமிலி அந்த ஊரை விட்டே வெளியே போகக்கூடிய ஒரு நிலை ஸோ அந்த ஃபேமிலியுடைய நபர் இறந்து போனார் அந்த ஃபேமிலி பாதிச்சிச்சு இந்த ஃபேமிலி டோட்டலாக அங்கேயே இருக்க முடியல என்ன சொத்துக்காக வந்து சண்டை போட்டான்னு அங்கேயே இருக்க முடியலன்னு அவனுக்கு ஆபத்து திருப்பியுமே ஏதாவது பண்ணிடுவான்னு சொல்லி ஸோ இதில் என்ன ஆச்சு அது ஏன் ஒரு எதிர்மறை உணவு தான் அங்கே சொத்து எனக்கு கிடைக்குங்கிறத விட அந்த எதிர்மறை வெறுப்புணர்வு நீங்கள் அந்த வெறுப்புணர்வை பற்றி கொஞ்சம் சமூக கொஞ்சம் வெளி வெளிப்படையாக நானே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது தடவை இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் இடையில காவேரி பிரச்சனை இருக்குது ஸோ ஒரு பற்றாக்குறை இருக்கிறத வச்சு ரெண்டு பேரும் போட்டி போடுறோம் ஸோ நம்ம ஒன்று எல்லா இடத்துக்கும் நாங்கள் கொடுத்துருவானா அப்போ அவன் நல்ல ஒன்றும் கிடையாது அவன் அவனுக்கு போராடுவான் இரு என தன்னுடைய தண்ணி வேணும் காவேரி எனக்கு தான் சொல்லி போராடுவான் நம்ம அதை கேட்டு பெறணும் எப்படி நீதிமன்றத்தின் மூலம் கேடலாம் ஒரு அகிம்சை வழியில் போராடலாம் ஆனால் கன்னடர்கள்லாம் மோசமானவர்கள் அவன் தண்ணி குடிக்கலாம் அயோக்கிய பையன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஏற்படுத்துதுன்னு வச்சுக்கல ஒரு நான் வந்து டெல்லிக்கு போயிட்டு ஃபேமிலியோட பெங்களூரில் வந்து இறங்கி அங்கே ஃப்ளைட் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இறங்கி இப்போ பஸ்ஸில் வந்துடலான்னு ஒரு ஐடியாவில் ஒரு நாள் இறங்கி அங்கே வர்ற அன்னைக்கு வந்து ராமநாதபுரத்துலேயே எதிரி ஒரு இடத்துல கர்நாடகா பஸ்ஸையோ ஏதோ ஒரு வாகனத்தை அடித்து சேதப்படுத்திடும் இது என்னாச்சு பெங்களூரில் அன்னைக்கு கலவரம் ஆகி போச்சு இந்த கலவரம் நடக்கிற அன்னைக்கு நான் அங்கே இருக்கிறேன் ஏபிஎன் டிராவல்ஸ் பஸ்ஸு புக் பண்ணி ஒரு மணிக்கு கிளம்புது ஒரே பயம் என்ன ஆகுமோன்னு சொல்லி மூன்றரை மணிக்கு அப்படியே ப படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நண்பர் எனக்கு போ இந்த டிக்கெட்லாம் புக் பண்ண நண்பர் ஃபோன் அடிச்சது எங்கே இருக்கேன் நீ அப்படின்னு நான் பெங்களூர் வந்து கிட்டத்தட்ட வெளியே வந்துட்டுனான்னா ஏ அங்கே பெரிய கலவரமாகன்னு சொன்னாங்களேண்ணா அப்போ எந்திரிச்சு பார்த்தா வண்டி திரும்பிக்கிட்டு இருந்தது என்னென்னு கேட்டால் பஸ்ஸு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே போகாதுங்க பெரிய பிரச்சனை ஆகி போச்சு ஏதோ ஒன்று கேட்டு அப்போ இறங்கி நடந்து வந்து நாங்கள் ஏதோ தப்பிச்சு வெளியே வந்துட்டோம் ஒரு போ காவல் அதிகாரியாக இருந்தால் கூட நாங்கள் தமிழ் தமிழர் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிருந்தேன் தாக்கப்பட்டிருக்கலாம் நம்ம என்ன என்ன பாதுகாப்பு நான் என்ன பண்ண முடியும் மூணு லேடிஸ் ஃபேமிலி வச்சுக்கிட்டு நான் எங்கே போய் எப்படி என்னையை பாதுகாத்துக்கிறது ஸோ இது ஏன் இந்த ஸ்டீரோ டைப்பிக் ஆட்டிடியூட் ஸோ இது மத ரீதியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சமூக ரீதியாக வேறு எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து பெரிய பாதிப்பை எந்த ஆட்டிடியூட் நாம் வச்சுருக்கிறோமோ அது நம்ம அது செயலில் இறங்கிடுவோம் இன்னொரு ஸ்டேஷனில் ஒரு ரவுடி அவங்க மேலாம் ஒன் டன் பாண்டு வாங்க சொல்லுவாங்க அதாவது அவன் ஒழுக்கமாக இருக்கிறக்காக ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்கள்ட்ட பாண்டு வாங்குறது ஒரு ஆள்கிட்ட மட்டும் வாங்காமல் இருந்தது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் இப்போ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன அவன் பண்ணான் என்ன க்ரைம் பண்ணான் அப்படின்னா கர்நாடகா வண்டியை டீ வச்சு ஐ திங்க் லாரின்னு நினைக்கிறேன் லாரியை வந்து தீ வச்சு கொளுத்திட்டான் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் ஸோ அவனுக்கு ரவுடி சீட்டு துவங்கி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அவன் வந்து ஏன் அந்த லாரியை கொளுத்துனா நமக்கு தண்ணி வந்துடுமா அல்ல இந்த பக்கம் இந்த இங்கே லாரி கொளுத்துனா அங்கேயும் நாலு லாரி கொளுத்துறேன் எங்கே இதில் என்ன இதாகனா அவன் பற்றி ஒரு வெறுப்புணர்வு 
ஸோ இது வந்து சமூகத்துக்கு நல்லது கிடையாது குடும்பத்துக்கு நல்லது கிடையாது நான் நிறைய ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்டர்களை பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள பிரச்சனை சாதாரணமாக அவர் வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் மாஸ்டராக இருக்கலாம் அல்லது அவர் வந்து வேறு ஏதாவது விஷயத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல நல்ல கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் அந்த பொண்ணு கிருஷ்ணமார் காலேஜில் நல்ல படிப்பு படித்து ஒரு எஜுகேட்டட் லேடி ரெண்டு பேர் அந்த பொண்ணு ஸ்டடி பண்ணி பார்த்ததில் அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை அவனோட சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்கு முடியல மாமியார் உயிரோடவே இல்லை ஆனால் சொந்த வீட்டில் இருக்க முடியாதுங்கிறாங்க காரணம் என்ன அந்த மாமியார் கனவுல வருது சரி அடுத்து இன்னொரு வீட்டில் இருக்கலாம் அங்கே வந்து எங்கள் சின்ன மாமியார் வந்து குழந்தை வர்றாங்க அவருடைய கனவுடைய தங்கச்சி வந்து குழந்தைகள் எடுத்து அதெல்லாம் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எப்படி அவங்களுக்கு வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் உங்கள் அப்பாவோட பிறந்தது என்ன பேர் ரெண்டு சித்தப்பா பெரியப்பா ஒரு அத்தை இவங்களோட நீங்கள் போக்குவரத்து உண்டா அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னா ஏன் அவங்கெல்லாம் மோசமானவங்க இந்த மோசமானவங்க சொல்லக்கூடிய ஃபாதருடைய அதாவது அந்த மா அந்த பெண்ணுடைய இன்லாசை பற்றி ஒரு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடை முதல் இருந்து அந்த குழந்தையும் சேர்ந்து வளர்த்துறாங்க அந்த தாய் ஸோ அவங்க அந்த ஏன்னா கணவருடைய சொந்தம்னா அது ஜெலசி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மனைவிக்கு அப்கோர்ஸ் ம மாமியாராதல் மருமகளுடைய ஃபேமிலியை பற்றி ஜலசி உருவாக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த இதில் அந்த பொண்ணு ஒரு புது உறவை வந்து சரியாக மெயின்டைன் பண்ண தெரியல காரணம் எங்கே இது சொல் சிறந்த சுயநலம்னா என்ன இப்போ இதுவாக இருக்கணும் ஒரு நல்ல உறவுகளில் சிலது விட்டு கொடுக்கணும் சொத்துங்கிற விஷயத்தை மற்றவங்க விஷயத்தை விட்டு கொடுத்து வளர்ந்துருந்தா அது தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ தெரியல அடுத்தது பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லி விஷயத்துக்கு வந்தா நீங்க இன்றைய மாணவனுடைய தேகத்தை காமிக்க காமிக்கக்கூடிய இடம் எது சாலைகள் எல்லாரும் கார் பெரிய கார் வாங்கி ஓட்டக்கூடிய வசதி படைத்தவனுடைய பையன் கூட இன்னைக்கு ஒரு சோஃபஸ்டிகேட் பைக் ஒரு மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ரூபா போட்டு ஒரு பெரிய பைக்கு அந்த டூ ஹண்ட்ரட் சிசி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி இந்த மாதிரி இருக்குது பைக் எடுத்து ஓட்டணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இப்போது நீங்கள் ஒரு சர்க்கரை வியாதி வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த தனிநபருக்கு அது தெரியாது அவனுடைய பாதிப்பு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அவனுக்கு தெரியாது சாலைகள் சமூகத்திற்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குதுன்னு தெரியறதில்ல நாங்கள் காவல்துறையில் ஒரு குற்றத்தை திருட்டு போன்ற ட்ரெடிஷ்னல் அஃபன்ஸை கட்டுப்படுத்திட முடியும் ஒரு லாண்டாடரை கட்டுப்படுத்திட முடியும் ஆனால் சாலை விபத்தை வந்து நிச்சயமாக குறைக்க முடியல காரணம் என்னென்னு தெரியுங்களா அந்த நான் சொன்னது தான் சமூகத்தில் அது தெரியாது அதனுடைய பாதிப்பு என்ன அதனுடைய தாக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியவே தெரியாது இப்போது ஒரு காவல் நிலையத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வரக்கூடிய ஐம்பது சதவீத வழக்குகள் எதுன்னா வாகன விபத்து வழக்கு ஒரு திருட்டு அடிதடி இந்த மாதிரி ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்டு இதெல்லாமே சொத்து தகராறு இது எல்லாமே விட அதிகப்படியான வழக்கு எல்லா காவல் நிலையத்துலேயுமே அது மலை பிரதேசங்கள் இருக்கிற எந்த மாதிரி நான் இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஷனில் இருக்கிற தவறு மற்ற எந்த காவல் நிலையத்தில் எடுத்தீங்கன்னாலும் வாகன விபத்து வழக்கு தான் நம்ம அதிகமாக பதிவு செய்கிறோம் நானே ஒரு இரநூறு போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு மேலே கையெழுத்து போட்டிருப்பேன் இதில் இறந்து போகக்கூடியவர்கள் யாருன்னா பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் இளம் அந்த இளங்கன்று பயன்மொழியாக சொல்லுவாங்க இப்போ சமூகம் எப்படி எதுக்கு பயப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தேன் நான் உடல் பட்டியல்னு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கிறப்போ அதில் வந்து அப்போ ஒரு அஞ்சாறு திருட்டாக இருந்தது அந்த தெருக்காரங்கள்லாம் எங்கள் கூட நைட் ரவுண்ட்ஸ்லாம் வந்தாங்க பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்போது நான் அதே மாவட்ட அதே காலகட்டத்தில் எவ்வளோ விபத்து ஏற்பட்டுருக்குது ஒரு ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு ஐந்தாறு திருட்டாச்சு ஆனால் ஏகப்பட்ட விபத்து ஏற்பட்டிருந்தது யாருக்குமே தெரியல 
நம்ம ஒரு நோட்டீஸ் அடித்தோம் அதாவது போனது ஏழு லட்சம் ஏற்பட்ட விபத்தோ இருபதை காயமடைந்த ஒரு எண்ணிக்கை ஐம்பதுக்கு ஐந்தே குறைவு ஊசலாடுது போனது இரு உயிர் ஊசலாடுது ஒரு உயிர் இந்த இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு மக்களுக்கு அங்க திருட்டு என்ன ஆகி போச்சு அங்க ஒரு பொலிஸ் இதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய சமூகம் எங்கேயாவது ஒரு பாலியல் தாக்குதல் நடந்திருக்கு உண்மையாலுமே அது எவ்வளவு பெரிய அது பெரிய குற்றம் அதுக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை இருக்குது ஆனா அதை பத்தி ஒரு பயம் ஒரு பெண்களை தனியா காலேஜுக்கு அனுப்புறது நம்ம வீட்டுல கூட பொள்ளாச்சிக்கு ஒரு ட்ரைனிங் அனுப்புறது பாப்பா அனுப்பலாம் சொன்னா அதை எப்படி தனியா போறது நல்லா அனுப்பக்கூடாது ட்ரைனிங்ல அப்படின்னு சொல்லி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி பயப்பட்டாங்க சரி இவ்வளவு பயப்படுற சமூகம் சாலையில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் மிகப்பெரிய ஒரு அலட்சியம் காரணம் என்ன சும்மா அது சாலை விபத்துங்கிறது வேற எதுவுமே கிடையாதுங்க நம்ம உடம்புல இருக்கிற சர்க்கரை வியாதி நமக்கு தெரியாது அது எந்த பாதிப்பும் கண்ணுக்கு தெரியாது அதுமா அதுவா டேமேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கு அது மாதிரி இன்றைய சமூகம் பாதுகாப்பு இல்லைன்னா காவல்துறை கூட யாருக்குமே பாதுகாக்க முடியாது கொரோனாவை விட என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாவே சொல்லலாம் அதிகம் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது சாலைகள் இப்போ கொரோனாவுக்கு எவ்வளவு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் சரி இதையெல்லாம் ஏன் அமல் அமல்படுத்தலாம் போலீஸ் காவல்துறை மற்றதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னா சம பப்ளிக் ஒப்பீனியன் என்ன இருக்கு சாலையை பொறுத்த வரைக்கும் காவல்துறை தேவையில்லாம தொல்லை பண்ணுது அவ்வளவுதான் ஹெல்மெட் அது சும்மா தேவையில்லாத விஷயம் அதை பத்தி என்ன வாட்ஸ்அப்ல வர்றத பாருங்க எப்படி வருது அது அதை பத்தி பொதுமக்கள் வந்து அரசாங்கம் அறிவிச்சுச்சாமா அவர் அவர்கள் விருப்பம் இருந்தா போட்டுக்கலாம் தேவையில்லை போட்டு தேவையில்லாம நீதிமன்றத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அவருக்கு என்ன தெரியும் அங்க உட்காந்துது அப்படின்னு விமர்சனங்கள் நீதிபதியை பத்தி எல்லாம் சாலையில் நடக்கூடிய விபத்துங்களையும் மரணங்களையும் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரு இளைஞன் செத்து போய் கிடக்கிறது பார்த்தா சாதாரண மிகச்சிறிய விபத்து அதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மரணமாயிருக்கு ஒரு டூ வீலருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கு ஆனால் அங்கே அவன் இறந்து போய் கிடப்பான் அப்போ இருசக்கர வாகனம் என்று இளைஞர்களுடைய ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த விருப்பம் உள்ள ஒரு விஷயம் அது நல்ல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது என்ன அந்த வாகனத்தை பார்த்தா எனக்கு எப்படி தெரியும் எமனை பார்க்குற மாதிரி ஏன்னா நானே அனுபவம் அந்த பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும்போது இந்த நம்ம தான் ட்ரிங்க்ஸு எப்போவாது அந்த வருஷத்தில் ஒரு நாள் அன்னைக்கு மட்டும் வருஷம் பிறக்கிறபோது ஒரு கிரக்க ஒரு கிரக்கத்திலேயே பிறக்கணும் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு இதில் நம்ம பழக்கத்தில் எல்லாம் மனுஷன் வந்து மற்றவங்க பார்த்து பழகிறது தானே அப்படி சரக்கு பத்தில் போய் வட வழியில் போய் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறோம் நானும் குமார்னு ஒரு நண்பர் அப்போ ஒருத்தன் டூ முடஞ்சு போய் வந்து நின்றேன் இதே அங்கே வட வழிக்கு போகாதீங்க போலீஸ் அடிக்க பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வட வழிக்கு போனால் அங்கே போலீஸ் இந்த சிக்னல் காமிச்சேன் அப்படியே என்னமோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியல அப்படியே அபவுட் ஆன் ஆகி வந்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் இருக்கிற வேகத்தை எல்லாம் முறுக்கி இந்த வண்டி எதுக்கு வாங்கணும் தெரியாது அந்த காலத்தில் வேணும் அப்படின்னு அதே ஒரு இதில் வாகனம் வேணும் இன்னைக்கு வந்து யமகா வேணும்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்தேன் வீட்டில் காலையில் அந்த பார்த்தா வண்டி பஞ்சராக இன்னைக்கு இப்படி ஒரு தெய்வ தினமாக அன்னைக்கு தப்பிச்சோம் ஆனால் ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா சொன்னார் தேய் வாகனம் ஓட்டிக்கு போகிறத பார்த்துட்டு உன்னை நம்ம குழந்தையும் தாண்டா காப்பாற்றுறது அப்படியா அப்படின்னு அலட்சியம் ஏன்னா இலங்கைன்ற பயம் மரியாதைன்னு இருபத்தி இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு போய் ஒரு வேகமாக போய் ஹெல்மெட் இல்லை எப்பவுமே அப்போ ஹெல்மெட் போடுவேன் மாப்பிளத்தும் கூட வந்தேன் சரி இந்த போய் பக்கத்தில் சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போகிறான் வச்சுட்டு வந்தேன் போய் திரும்பி திருப்பும்புடியாக விழுந்து தெய்வமோகன் சிவாஜி மறிமோகம் ஆகி போச்சு அன்னைக்கு அப்புறம் வேகம் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ எல்லாருக்குமே அனுபவம் உணர்த்தி தான் அதை உணரணும் இல்லை தெரியாது இப்போ இருசக்கர வாகனங்கிறது என்ன அப்படின்னா இருசக்கர வாகனம் எமனுடைய எருமை வாகனம் தலைக்கவசம் அது கருணனின் கவச குண்டலம் 
அதை காட்சி பொருளாக வைத்திருப்பதும் காக்கும் கடவுளாக அணிவதும் அவரவர் பழக்கத்தில் இருக்கிறது ஆயிரம் சுவை சொன்னாலும் அறிவுக்கு எட்டாது அவர் 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 ஆள் மனதிற்கு எட்டட்டும் சொன்னோம் இதுல பெரிய ஒரு விஷயம் ப சமூகத்துல பண்ணவே முடியாது பண்ணவே முடியல இப்போ நீங்க ஒவ்வொரு விதிமீறல நம்ம நிறைய விஷயங்களை தீவிரவாதம் அப்படி இப்படின்னு நிறைய அவங்க எல்லாம் இப்ப தீவிரவாதத்தால பாகிஸ்தான் பாதி செயலர் கிடைச்சிருக்கு இதாக் பாதி படைதான் அங்கெல்லாம் அவ்வளவு பேர் மரணம் அடைகிறார்கள் பயங்கரவாதத்தில் இப்படி இருக்கு சமூக ரவுடிகள்னால இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் பதினையாயிரம் பேர் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ஒரு வருடத்திற்கு வாகன உத்துல இறந்து போயிடுறாங்க அப்போ படுகாயம் அடையிறவங்க அது ஏகப்பட்டது இருக்கு இப்ப கொரோனாவில ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு ஆச்சு அது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு இது நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த ஆபத்தை நம்ம சந்திச்சு சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப என்ன கொஞ்சம் ஒரு சாலை விதிங்கிற சாதாரண ஒரு மீறல் இப்ப காவல்துறை கூட மீறுவாங்க அது வந்து அவங்களுக்கும் புரிய வைக்கிறது கஷ்டம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியல மக்களுடைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுறதுல மிகப்பெரிய ஒரு சிரமமான விஷயமா இருக்கு ஒரு குடிபோதையில ஓட்டிட்டு போறாங்க ஒருத்தன் அது எப்படி தெரியுங்களா ஒரு மனித வெடிகுண்டு அவனும் சேர்த்து மற்றவனையும் சாகடிப்பான் அப்ப ஏன் வந்து பிராந்தி கடையை திறந்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்ப திருடாவத்தம் கேட்டானே ஏன் நீ நகைப்பணம் எல்லாம் வச்சிருக்கிறியா அதான் திருடா அப்படிங்கிறது வாகனம் ஓட்டினா கண்டிப்பா ஒரு குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் சாலை விதி உண்டாக்கிய தீர்வார் ரெகுலரா ஓடிட்டு இருக்கிறவர் அது நீங்க ஒரு நாள் சரி நான் ஒரு நாள் சரி அதான் அதிக வேகம் எல்லாம் பழக்கத்தினரமும் நானும் போக நீங்களும் போக இரு சக்கர வாகனமாக காராக இருந்தாலும் சரி அப்படி போற ஆள் என்ன தெரியுமா ஒரு மிஸ்ஹாயில் ஏவுகணை போட்டு தாக்கு யார தாக்கும் தெரியாது செல்போன் டிரைவிங் சாதாரணமா பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அது என்னது ஹேண்ட் கிரனைட் போட்டா வெடிச்சிது எப்போ வெடிக்கும் தெரியாத நம்ம வெடிக்கும் ப்ராபபிலிட்டி என்ன தௌசண்ட் டைம்ஸ் நீங்க ஒன் டைம் ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம் ஏன்னா முழு கவனம் குதிரைக்கு வந்து ரெண்டு சைட்லயா இந்த கட்டி விட்டுறாங்க அது முன்னோக்கியே இருக்கு மனுஷனுக்கு மட்டும் எப்படி அப்ப அத தடுக்க முடியறது இல்ல இப்படி பல விதிமீறல்கள் நமக்கு வந்து விபத்தை குறைக்க விதிகள் ஆறு அப்படின்னாங்க இது குடிபோதையில் ஓட்டுதல் அலைபேசியில் பேசுதல் அதிவேகமாக ஓட்டுதல் இரு சக்கர வாகனத்தில் மூவர் செல்லுதல் இன்னும் பல மொத்தமாக ஒரு ஆறு ஏழு இருக்கு விபத்தை குறைக்க விதிகள் ஆறு அவன் அதன் விபரீதத்தை தடுக்க விதிகள் இரண்டு என்னது இரு சக்கர வாகன செல்வதற்கு தலைக்கவசம் தலை கவசம் அவசியம் அப்புறம் காரில் செல்வோருக்கு சீட் பெல்ட்டு பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிற நபர் சீட் பெல்ட் அணியணும் அப்படின்னா சீட் பெல்ட்டா பின்னாடியா இருக்குதா அப்படின்னு பல பேர் கேட்பாங்க ஏன்னா பின்னாடியா இப்ப பின்கதவை நீக்கி வச்சு முன்கதவை தாப்பால் போட்டுக்கலாமா போதுமா அதுதான் பின்னாடி வெளியே வந்தா பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிற நபர் வந்து வந்து விபத்து ஏற்பட்டா அதனுடைய இம்பாக்ட ஒரு மூவாயிரம் கிலோ வெயிட்டை வச்சு முன்னாடி தூக்கி உட்கார வைக்க மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த இன்னும் அந்த விழிப்புணர்வுங்கிறது சுத்தமா வரல பாதுகாப்பு பத்தி ரொம்ப கஷ்டம் சமூகம் மிகுந்து எழுந்தது நீங்க சாதாரண விஷயம் பாருங்க ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஆழ் தொலைக்கிணர்கள் ஒரு குழந்தை விழுந்துருச்சு ஒரு நாள் ஒன்றரை நாள் அதை பத்தியே டிவி மீடியா ஒளிபரப்பிக்கிட்டே இருந்தது எங்கேயாவது ஒரு பாலியல் தாக்குதல் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா பாதிப்பு தான் அதை பத்தி எவ்வளவு பேச்சு ஆனா இது இங்க ஒண்ணு இருக்காது எனக்கு தெரியாது ஸோ உயிர் போறது எப்படி வேணாலும் போறது தானே ஸோ பாதுகாப்புங்கிறத நம்ம வந்து இங்கே சாலை பாதுகாப்புங்கிறது மிக மிக அவசியம் நம்ம வந்து உங்கள் வாகனத்தை நீங்கள் செலுத்தும் போது இந்த நபர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு போர்க்களை மாதிரி தான் அதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் செலுத்தி ஆகணும் அப்போது போர்க்கவசம் நிராகரிக்க போனியாக போக முடியுமா சரக்கவசம் போட்டு தான் போக முடியும் 
நாலு சீட் பெல்ட் பின்னாடி உட்காந்தால் போட்டு தான் போக முடியும் சைல்டுக்கு சில்ட்ரனுக்கு ஒரு சீட் பெல்ட் இருக்குது அதெல்லாம் உள்ளே போட்டு கவரில் இது இது வைக்கும்போது கவர் போடும்போது உள்ளே வச்சு துணிச்சிருவாங்க ஸோ பாதுகாப்பு இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு போகிறோம்னா அந்த சாலை விதியை மதிக்கணும் பாதுகாப்பு சம்சத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அடுத்தது அதில் சரி விபத்து ஏற்பட்டுருச்சுன்னா இழப்பீடு வாங்கிறதுக்கு ரெண்டு விதி என்னது வாகனம் ஓட்டுவோருக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் வாகனத்துக்கு காப்பீடு இன்சூரன்ஸ் இல்லை ஓட்டுநர் உரிமை இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் நோ ப்ராப் ஒரு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இங்கே நிறைய டூ வீலர்ஸுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கணும் எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் இன்சூரன்ஸ் வேணும் அதுக்கடுத்து தான் லைசன்ஸ் லைசன்ஸ் இருந்தால் எப்படி வேணாலும் ஓட்டலாம் லைசன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஓட்ட தெரியும்னு சட்டத்துக்கு தெரியுது அவ்வளோதான் ஆனால் உங்கள்கிட்ட ஓட்ட தெரியுமா லைசன்ஸ் இல்லாதவங்க நல்லா ஓட்டுவானா லைசன்ஸ் இருக்கிற மோசமாக ஓட்டுவானா தெரியாது பட் சட்டத்தின்படி லைசன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வண்டி ஓட்ட தெரியும் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம சாலையை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு எப்பொழுதுமே இருந்து கொள்ள இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அடுத்து நம்ம இந்த உலகத்தை பற்றி அப்போ ஏதாவது நம்ம இந்த சமூகத்தில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது எல்லாரும் பேசக்கூடிய விஷயம் தான் நம்ம அப்துல் கலாம் கூட சொன்னார் வீல் வளர்த்தேன் முயல் முயல் வளர்த்தேன் இறந்தும் ஓடிவிட்டது மரம் வளர்த்தேன் இறந்தும் வந்து விட்டதுனர் அப்போ என்ன நடக்குது சமூகத்தில் நான் இப்போ இந்த மலைப்பிரதேசத்தில் தான் இருக்கிறேன் கண்கூனாக பார்க்குறது வனக்காடுகள் இடஒதுக்கீடு வேலைவாய்ப்பில் மட்டும் இல்லை இடத்துலையும் இடஒதுக்கீடு இருக்குது எது எதுக்கெல்லாம் ஒதுக்கீடு ஆகிட்டு இருக்குது என்னென்னலாம் எந்த எப்படியெல்லாம் ஒதுக்கீடு ஆகிட்டு இருக்குது வனக்காடுகள் விளைநிலங்களாக இடஒதுக்கீடு விளை நிலங்கள் காங்கிரீட் காடுகளாக இடஒதுக்கீடு சாலையோர மரங்கள் சாலை விரிவாக்கத்தால் சாமில்லிலே இட இடஒதுக்கீடு செதுக்கப்பட்ட அதன் எலும்பு கூடுகள் இல்லங்களை அலங்கரித்து ஒதுக்கீடு இப்படியே ஒதுக்கி ஒதுக்கீடு செய்து கொண்டு போன மனிதன் இறுதியிலே பெற்றான் என்ன வறட்சியும் வெள்ளத்தையும் வரமாய் பெற்றான் நண்பர்களே இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சில விஷயங்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா இயற்கை நிறைய விஷயத்த நம்ம உணர்த்திட்டு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சென்னையில பெரு வெள்ளம் மேக வெடிப்பு வெடிச்சு அப்படியே பொழிஞ்சிருச்சு வெள்ளம் முழுந்துச்சு முன்னாடி முன் உதாரணம் இல்லை அங்க அந்த ஊருக்கு வேற எங்க இருந்திருக்கலாம் அடுத்த வருஷமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரலாற்றிலேயே எங்க அப்பா சொன்னது ஏழு என்னுடைய எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு ஆள வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஒரு வறட்சியை நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இன்னொரு வருஷம் வந்திருந்ததுன்னா என்ன ஆகிடுச்சு சொல்லு பதினேழுல நான் வந்து பவானி பக்கம் வேலையில் இருக்கும்போது கூடுதுறையே காவேரி நிதி தாண்டல நீ காவேரிக்கு தமிழ்நாடு கர்நாடகம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்து என்ன பண்றது மழை மொத்தமா அவனுக்கே இல்லை அவனுக்கே தண்ணி இல்லை எங்க பேயவே கிடையாது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பதினேழுல என்னாச்சு இது கஜா புயல் பதினேழுல பதினெட்டு ஒரு பெரிய அதுக்கடுத்த வருஷம் பெரிய வெள்ளம் காவேரியில் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ரெண்டு லட்சம் கனடியை தாண்டி போயிட்டே இருக்குது தண்ணி பத்தொம்பதுல அதே மாதிரி இப்போ கேரளாவில் எந்த வருஷம் என்னாச்சு பெய்த பெருமழை அது மழையில் நீங்கள் சொல்லிட்டா மேக வெடிப்புன்னு ஒரு காரணம் சொல்லிட்டான் ஸோ இப்போ ஏதாவது நம்ம செய்யணும் அதுக்கு சமூகத்தில் நம்ம என்ன பெருசாக செய்கிறோம் ஒரு வீடு இருக்குது கொஞ்சம் இடம் கட்டினது போக கட்டடம் போக முன்னாடி காங்கிரீட் தளமாக போடுறதுக்கு ஒரு மரம் வைக்கலாம் வீட்டில் ஒரு மரம் வைக்கலாம் உள்ளே வந்து மரங்களை வச்சு மரத்தினுடைய எலும்பு கூடுகளை வச்சு அலங்கரி அலங்காரம் செய்கிறேன் நான் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண எஸ்டிஎஃப் ட்ரைனிங்கில் இருக்கும் போதுங்க ஃப்ளோரான் போனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் பிளான் சயின்ஸ் நண்பர்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து மரத்தில் கதவு செய்யணுமா ஜன்னல் செய்யணுமான்னு ஒரு யோசனை வந்து ஸோ அது மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி இடம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு மரம் வளர்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கே நம்ம வரைபடத்தில் அந்த பிளான் ஸ்கெட்சில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை போட்டு மூடிடுவாங்க ஆனால் ஒரு போர்வெல் போட்டு அதில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாருமே எங்கேருந்து வரும் ஸோ சுயநலம் சிறந்த சுயநலத்தோடு இருந்தேன்னு வச்சுங்களேன் பொது நலம் அதுவாக பாதுகாக்கப்படும் இப்போ மின்சாரத்தை சேமிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மின்சார சேமிப்பு உற்பத்திக்கு சமம் இப்போ ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை சேமித்தோம்னா ஒரு கிலோ எவ்வளோ ஒரு கிலோ பக்கமாக நிலக்கரி எரிச்சு தான் அந்த மின்சாரம் வருது 
அப்போ எங்கேயோ அது எரிஞ்சு என்வாய்மெண்ட்டை பாழாக்குது அப்போ குறைக்கலாம் என்ன சுயநலமாக இருக்கலாம் இருந்தால் அதில் வந்து பொதுநலம் வரும் அப்படின்னு விசாரத்தை எப்படி சொல்கிறோம் ஒரு ஏசி வைக்கிறோம் என்ன பழக்கியிருக்கு நமக்கு நம்மெல்லாம் இதில் சும்மா ஃபேன் கூட கிடையாது அதனால சின்ன குழந்தை இருக்கும் போது ஃபேனும் கிடையாது ஆராய்ச்சியில் அது படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபேன் வீட்டுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா வந்தது இன்றைக்கி ஏசி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ நம்ம குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் மாணவர்களுக்கு என்னோடய பொண்ணு நான் இருபத்தெட்டில் ஏசியை வச்சு ஃபேன் போட்டுப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு மிதமான குளிர்ச்சி அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் என் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ளஸண்டாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ இதுக்கு நம்ம பழகிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மாதத்துக்கு யூனிட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா கரண்ட் பில்லு இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுரூவா அவ்வளோதான் ஆனே இருபத்தி ரெண்டுலேயோ இருபதுலேயோ பதினெட்டுலேயோ வச்சா ரெண்டாயிரம் ரூபா கரண்ட் பில்லு கரண்ட் பில் ஒரு ஒரு நமக்கு இழப்பு ஆரோக்கிய கேடு இந்த ரெண்டையும் விலைக்கு வாங்கி என்வாய்மெண்ட்டையும் கெடுக்கிறோம் சாதாரண விஷயமா இருக்கு ஒரு அறையில் இப்போ நீங்க பத்துக்கு பத்து அறையில் என்ன பொருளாதார ஒரு வியாபார நோக்கத்தில் ஒரு நாலஞ்சு மூணு பல்பை மாட்டி வச்சுருக்கோம் மூணையும் எரிய விடுறோம் எதுக்கு தேவையில்லை அந்த மாதிரி எரிகிற மின்சாரத்தை நம்ம மின்சாரத்தை குறைத்து பயன்படுத்தலாம் வீட்டில் வச்சுருக்குறோம் ஃப்ரிட்ஜு அந்த வீட்டினுடைய எமன்னு சொல்கிறாங்க அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அது இல்லாமல் வாழ முடியாதா நிச்சயமாக முடி ஆனால் பழகிக்கிறதுக்கு ஏசியில் நல்லா அவ்வளோ குளிர்ச்சியான ஏசியில் படுத்தவங்களுக்கு அவனுக்கு தூக்கம் வரமாட்டேங்குது ஊரில் ஆம்பாட்டுக்கு விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு தோக்கம் வரும் இப்போது இதில் யார் வந்து அந்த உறக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செல்வந்தன் நீ வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறது யார் ஸோ தவறாக அனுபவிச்சுக்க இப்போ டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் சும்மா எல்லாமே வாயில் பேசலாம் பழக்கம் என்பது மாற்றம் கடினமானது விளக்கம் ஆயிரம் இருந்தாலும் பழக்கம் மாற்ற முடியாது அப்போது டீகன் வி மஸ்ட் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் மெனி திங்ஸ் ஒரே நாள் செய்ய முடியுமா அப்போ உணவு முறை சொல்கிறோம் இருபத்தஞ்சி நாள் என்ன உணவு நல்ல உணவாக நீங்கள் சாப்பிட்டு பழகணும் அவருடைய சுவை தெரியும் இப்போ நான் கேட்குற திரும்பி உணவுக்கு வந்தோம் கேரளாவில் ஒரு மட்டை அரிசி உணவு இருக்குது அந்த மட்டை அரிசி இங்கே நம்முடைய என்ன என்ன அதை சாப்பிட்டா சுவையாக இருக்கா அது ஒரு மற்ற ரகமான அரிசி இங்கே இருக்கிற நல்ல ர சுவையான உணவுன்னு சொல்லக்கூடிய பொன்னி நார் சத்து இல்லாத பொன்னி அரிசி அவன் எண்ணிக்கூட பார்க்குறது இல்லை காரணம் என்ன சரி இதே மாதிரி நான் பெங்களூரில் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ட்ரெண்ட் செட்டர்னு சொல்லி அவன் கூட ரூம் மேட் ஒருத்தர் கிளாஸ்மேட் ஒருத்தர் இருப்பார் திருநாவுக்கரசன் சொல்லி அவர் பெங்களூருக்கு ஒர்க் ஷாப்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனார் ஒரு வாரம் அங்கே போனால் அந்த பச்சரிசியில் செய்யப்பட்ட இட்லி எல்லா ஐட்டமே சாப்பிடவே முடியல தண்ணி கூட்டிகிட்டே ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டு முடியல ஓடி வந்த ரெண்டு நாளில் ஸோ அவங்களுக்கு அதுதான் சுவையாக இருக்குது அப்போது உணவின் சுவை அந்த பொருள் இல்லை பழக்கத்தில் இருக்கிறது அப்போ என்ன நாம் பண்ணுறோம் உணவுக்கு பீஸா பர்கர் தான் சுவையாக இருக்குது அந்த காக்கா முட்டை படம் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களே அது எப்போ அவனுக்கு சுவை அது இருந்தது நம்ம ஊருக்கு தோசை நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லையே நானும் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் அதே மாதிரி நம்ம ட்ரிங்க் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குளிர்பானங்கள் அதுவுமே அது சுவையை முதல்ல தெரிஞ்சுக்க முடியாது பழக பழக அவனுக்கு அது சுவையாக மாறிடுது இப்போ நான் எனக்கு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் பிடிக்காதோ அதையெல்லாம் நல்லதாக இருக்கணும் காய்கறின்னு வச்சுக்கிங்களேன் வயல் அதை அந்த பக்கமே போக கொண்டு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது ஸோ அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தா இப்போ எங்கள் வீட்டில் காய்கறி ஏதாவது செஞ்சாங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ இன்னும் இவ்வளோ செஞ்சு வச்சுருக்கேன் யார் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாமாங்க தீந்து இருக்கு காய் நான் சாப்பிட்டேன்னா எங்கள் வீட்டில் காய் எடுத்து வச்சா அடுத்து உங்களுக்கு இருக்காமல் போயிடலாம் ஸோ அது சுவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளோதான் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பீஸா பர்கர் சாப்பிட்றவர் அதிகமாக சுவையை உணர்றாரா வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறாரா நான் உணர்றானா என்னை ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும் என்னுடைய சுவை எனக்கு வந்து அதிக சுவையாக நான் அது உணர்கிறேன் இது நல்ல உணவை அனைத்துமே எனக்கு சுவையாக இருக்குது மாற்றிட்டேன் பழக்கப்படுத்திட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அந்த பத்து இருபது நாள் பழகிறதான் எனக்கு கஷ்டம் உடற்பயிற்சியும் அப்படி தான் சாதாரண விஷயம் ஆனால் அதை செய்யவே முடியாது படிப்பு 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 படிப்புன்னு படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிக்க வைக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அப்போ ஆதிச்சூடியில் நான் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒருவரையும் சொல்ல பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் 
அப்படின்னு இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் மாத்திரம் போடுறது ஓடாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒரே இடத்தில் அதிக நேரம் அமர வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு ஏன் அது பழக்கம் நீங்கள் படிக்கிறது அன்றைக்கி பழக்கம் இல்லை ஊரில் அப்படியே ஓடி ஆடி எங்கேயாவது ஆத்தங்கரையில் பிடிச்சிட்டு நண்பர்களோடு சுற்றிட்டு வாழ்க்கையை வளர்கிறது தான் அந்த குழந்தை பருவம் இருக்குது அன்றைக்கி ஏதாவது தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இப்படி இருந்தால் வந்து போய் படிக்கிறதுக்கு போய் படிக்கலாம் படிக்க மாட்டான் இன்னைக்கு படிப்புங்கிறது எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ முடிஞ்ச நல்ல விஷயம் வந்துருச்சு ஆனால் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் மறந்து விட்டது இன்னொரு காலத்தில் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் வந்து வாழ்க்கை முறை நோயினால் பாதிக்கப்படல நம்ம பாட்டம் பாட்டத்தில் அவங்க கிருமி ஏதாவது காலரா மாதிரி வேற வியாதி வியாதிகள் வந்து தாக்குதல் ஏற்பட்டு அந்த இறப்புகள் அதிகமாக இருந்தது கண்டிப்பாக இன்னைக்கு வந்து கிருமிகள் இருந்து நம்ம பாதுகாப்பு வாழ்க்கை முறை நோயினுடைய இதுக்கு போகிறதுக்கு காரணம் என்ன பழக்கம் இப்போ ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அந்த இதே மாதிரி ஒரு கூகுள் மீட்ல பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க அவர் ஆறு ஆறு பேர் வந்து நாங்கள் குரூப் ஒன் அண்டு சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதில் அஞ்சு பேர் துருவாகிட்டோம் ஒவ்வொரு துறையிலையும் அவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி படிப்பாங்க நான் வந்து காலையில் அவங்க வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இரவு படிப்பாங்க நான் ஒரு பத்து மணிக்கெல்லாம் படுத்துட்டு அதிகாலையில் நேரம் எழுந்திரிச்சு எழுந்தோடனே படிக்க பார்க்க மாட்டேன் ஒரு அரை மணி நேரம் யோகா பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் படிப்பேன் அப்படின்னு ஸோ இப்போ இங்கே என்ன அச்சீவிங் எனி கோல் ஹையஸ்ட் கோல் வித் பீக் ஃபிட்னஸ் அதை பண்ணலாம் ஒரு ஃபிட்னஸோட நீ எந்த கோலையோட செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாணவராக யாராக இருந்தாலும் சரி பட் ஒரு இன்னொரு கோலையை சேர்த்திக்கணும் வித் பீக் ஃபிட்னஸ் அவ்வளோதான் அதைத்தான் அனுபவிக்க முடியும் இந்த மாங்குல் சொல் கரையில் வந்த அட்வொகேட் மாதிரி இருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையா அப்படின்னு சொன்னால் அது பழக்கம் சமூகம் வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம அதே பார்த்து பழகிக்கிறான் டோன்ட் ஃபாலோ த கிரவுட் அப்படின்னாங்க கூட்டத்தை பின்பற்றாதே ஒரு சாதாரண விஷயங்க பிளாஸ்டிக் பொருள் உலகத்தையே ஒரு முறை பயம் கொடுத்து உலகையே பாழ்படுத்தும் நெகிழியும் பிளாஸ்டிக்கை ஒரு முறையும் பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று ஒருத்தர் சூழுரைத்தால் ஆகக்கூடிய நட்டம் என்ன அவருக்கு லாபம் ஆனால் பழக்கம் வீசிக்கிட்டே போகணும் பொருளை வந்து அதில் கவர் பண்ணி வாங்கிட்டு வரணும் எது உணவு பொருளை பாருங்கள் அது காவல்துறையில் ஏகப்பட்ட பேர் பண்ணுவாங்க அது கொஞ்சம் எழுந்தணும் நம்ம காவல் அலுவலர்கள் கிச்சன் அருந்தினால் கௌரவத்திற்காகாது பொட்டலத்தில் போட்டெடுத்து வந்து பொறுமையாக உண்ண வேண்டும் நேர்த்தியான சத்தனைத்தும் நேர்த்தியான சத்தனைத்தும் உணவில் சேர்ந்த பின்பு உண்பது என்பது சரி சரியா வணக்கம் இன்னைக்கு தூய்மை இந்தியான்னு சொல்றோம் கழிப்பறை கட்டியாச்சு சாலையோரம் நரகள் கிடந்தால் அதே இடத்தில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கிடந்தால் அழகோ அதை போட்டு அங்கேயே எரிக்க வீட்டில் நல்ல சுயநலமா இருந்து பாக்கணும் வச்சுக்கலாம் வீட்டுல வந்து பொருளை வாங்கி அதுல வச்சா அது வேர்த்து போய் இது அது வேர்த்து இருக்கு அந்த பழத்தை உள்ள வச்சு ஒரு ஆறு மணி நேரம் வேர்த்தி வந்து கிடக்கு ஸோ அது கெட்டு போயிரு சீக்கிரம் அதுலேயே வச்சிருப்போம் வாங்கிட்டு வந்து அதுலேயே வச்சிருப்போம் சரி அப்படி தூக்கி எரிஞ்சிடறோம் நம்ம வீடு அந்த சுத்தம் ஆயிடுச்சு அந்த போட்டு இப்ப அது வந்து தொட்டி எரிக்க அங்கேயே வந்து அழிக்கும் இடமா மாறிடுச்சு இப்போ அந்த இடத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா சுத்தம் நம்ம சுவாசிச்சுட்டு இருப்போம் சரி வண்டிக்கு வாகனத்துக்கு ஃபீல் போட்டாவணும் வேற வழி என்வாய்மெண்ட் போகுது இது வேணுமா அவசியமா அப்படின்னு சொன்னா பழக்கம் சமூகம் அப்படி பழகிடுச்சு ஸோ அதை விடணுமா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை இப்படி நம்ம ஒருத்தருமே கூட்டத்தை ப ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இருக்கிறதோட இது நல்லது கெட்டது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பனும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு நாங்க பொருளில் வரக்கூடிய சில விஷயங்களை நான் பின்பற்றுன்னு வச்சுக்கலேன் மிகச்சிறந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வர முடியும் என்னை பொறுத்தவரை குடும்ப வாழ்க்கையில் எல்லாத்துலேயுமே சமுதாய வாழ்க்கையில் என்ன அந்த நன்றி உணர்வை பயன்படுத்தணும் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம் நம்ம பாரதிய யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு மன அழுத்தம் ஒரு கவலையாக இருக்குது என்னென்னா முடி கோட்டுது அப்படின்னு 
ஒட்டுறது முடி தினம் ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கு உனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கொட்டலாம் அவ்வளோதாங்கிற உணர்வு இல்லை என்னோட நண்பர் ஒரு எடுத்துருப்பார் அதை விட அதிகம் போயிடுவார் ரெண்டு தடவை இந்த கையை விட்டு பார்ப்பார் மூணாவது தடவை விட்டாருன்னா ஒரு ரெண்டு முடி வந்துடும் ஐயோ போச்சேன் ஒன்று ஓதி விடுவார் அப்போ ரெண்டு வருஷத்தில் அந்த முடியை மொட்டையாக போச்சு அவருக்கு ஸோ இருக்கிறத என்ன இப்போ நான் உணர்ந்துருக்கல அந்த டைமில் ஒரு காவல்துறையில் வர்ற அளவுக்கு ஒரு கட்டான உடல் அதில் தேர்ச்சி பெயர்கள் அளவுக்கு ஒரு அறிவு ரெண்டு இருக்குது ஆனால் அதை விட எனக்கு முடி கொடுத்ததே ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ இருக்கிறத நினச்சி சந்தோஷப்பட்டது தான் அன்னைக்கு அந்த ஒரு அழுத்தமாக ஒரு உணர்வாக கவலையாக இருந்திருக்காது ஸோ அது மாதிரி தாங்க ஒரு குடும்பத்துலேயும் சரி ஒரு இதுலேயும் சரி நல்ல விஷயங்கள் ஆயிரம் இருக்குது ஆத்திரப்பட்டு அவசரப்பட்டு சொத்து பிரச்சனையிலோ ஒரு ஃபேமிலி பிரச்சனையிலோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஏதாவது சொல்லியிருப்போம் அவன் ஏதாவது சொல்லியிருப்பான் அதை அப்படியே மறக்கக்கூடாது இல்லை திருவள்ளுவரே சொல்லிட்டு தீனாட் புண்ண சுட்ட புண் ஆறும் ஆறாதே நாவி நாட் சுட்ட வடுன்னு அப்போ விட்டுறோம் மறக்கவே கூடாது ஆனால் அதே சொல்லுவார் இவர் சொல்கிறார் நன்றி மறப்பது நன்றென்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று ஆத்திரத்தில் அவசரப்பட்டு வார்த்தையை நீ விடக்கூடாது அப்படிங்கிறத எச்சரிக்கை பண்ணுறது ஆனால் முடியாது ஏன்னா இப்போ எழுதுறதுனா பிளான் பண்ணி அப்படி உட்காந்து உட்காந்து யோசனை பண்ணி ஒரு லெட்டர் எழுதுறார் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருக்கும்போது வாய் வார பேசும்போது எப்படி டக் 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 வந்துடும் எவ்வளவுதான் நான் யோகாசனம் எவ்வளவுதான் வந்து இது பண்ணி தியான முறைகள் வச்சுக்கிட்டு இப்போ பயிற்சி எடுத்தாலே வந்துடலாம் ஏன்னா மனிதன் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய அதில் உணர்ச்சியில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள்னு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணும் நன்றி ஒன்று பயன்படுத்தணும் ஏன்னா அப்போ அந்த மாதிரி கோவப்பட்ட ஒரு நபர் இருக்கிறாரு யாரோ ஒருத்தர் பிடிக்காத நபர் பிடிக்காத ஒரு நபர் உனக்கு வண்டி வேண்டியவனாக இருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு அறவே ஆகாது சகோதரனாக வேறவனாக அவனை மனத்தில் நினச்சி அவனை பற்றி ஒரு பத்து நல்ல விஷயங்கள் பத்து நல்ல விஷயங்கள் கடந்த காலத்து நடந்தது நினச்சி பார்த்து நன்றி மனசார் நன்றி சொல்லிட்டு அவன் கூட உறவு வச்சுக்க வேண்டாம் அவனை பார்த்தா அவனுக்கு வெறுப்புணர்வு வராது வெறுப்புணர்வு வந்தால் என்ன ஆகுது காவிரி பிரச்சனை வந்தால் இங்கே இருக்கிற கன்னடரை பார்த்து அடிக்கு தோணும் அங்கே போனால் தமிழரை பார்த்து அடிக்கும் வந்து வெறுப்புணர்வு அப்படி தான் குடும்பந்தல் தானுங்க ஏதாவது ஒரு செய்ய செய்ய தோணும் அப்போது இருக்கிறதுக்கு நன்றியோடு இருந்தால் எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு வந்து சேரும் ஏன்னா இந்த இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ஏக்கத்திலேயே மனுஷன் போயிட்டு இருக்கிறான் அதை மாற்றணும்னா இந்த பிரின்சிபிளை நன்றி உணர்வுங்கிற ஒரு பிரின்சிபிளை நம்ம வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி பயிற்சி எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ நேரம் ஆயிடுச்சு நினைச்சேன் சித்த நேரம் பொறுமையாக கேட்டுக்கொள்வதற்கு என்னுடைய நன்றி வாழ்க்கை வளர்ந்து மிக்க நன்றி குமரவேல் ரொம்ப இனிமையான பயணம் எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி கேள்வி பதில் நேரம் ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி நான் துவங்கி வச்சிடுறேன் ஒண்ணு வந்து உங்க பக்கத்துல இருக்கிற அந்த குட்டிச்சாத்தானை வச்சுட்டே எப்படி நீங்க வந்து காலத்தை ஓட்டுறீங்க எது மைக்குங்கிறீங்களா இல்ல வாக்கி டாக்கி வாக்கி டாக்கி அது ஒரு குட்டிச்சாத்தான் நீங்க சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு வாக்கி டாக்கி அது அந்த குட்டிச்சாத்தான் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல ஒர்க் பண்ற ஆபீசருக்கு ஒரு பெரிய ஆபீசரை வந்து கண்ட்ரோல் கூப்பிட்டு வான் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் எஸ்பி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு பதினோரு நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் காலையில ஆறு மணில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் பாத்ரூம் எடுத்துட்டு போறேன் எடுத்துட்டு போக போஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்ப என்ன ஒரு குட்டிச்சாத்தான் எங்களுக்கு அந்த சிரமம் அவ்வளோக்கா இல்லை இருக்குது நிறைய டைம் நான் வந்து அவனுக்கு வேற நன்றி நன்றி குமரவேல் நன்றி நன்றி அடுத்த நிகழ்வு வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் 
சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க பேச்சு மிக சிறப்பாக இருந்தது இங்க வரல சார் சார் உங்களுடைய மிக சிறப்பாக இருந்தது அதாவது வேல்யூ எஜுகேஷன் இன்றைய இளம் பெண்கள் ஆண்கள் பண்ற நம்ம டே லைஃப்ல பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறுகள் எவ்வளவு தூரம் அடிக்ட் ஆயிருக்கிறோம் நமக்கே தெரியாம ஃபாலோ பண்ண அதை எந்த அளவுக்கு மாத்தி வந்து சொல்லியிருக்கீங்க சார் சோ எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு உபயோகமான புத்தகங்களா இருந்துச்சு அண்ட் நீங்க ஒரு அலுமினியாவும் ஒரு நம்முடைய சர்வீஸுக்கு கூடிய முக்கியமான ஒரு பதவியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனா எங்களுக்கு சொல்லும் போது நீங்க செய்யறீங்க சொல்றீங்க அதனால எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க செய்யறீங்க சொல்றீங்க அதனால எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மிக உபயோகமா இருந்தது உங்களுடைய ஸ்பீச்சே ரொம்ப லைவா கேட்க உங்க தமிழ் அழகா இருந்துச்சு சார் ரொம்ப நல்லா தமிழ் பேசுனீங்க உங்களுடைய மிக ஆழ்மையா இருந்துச்சு சார் கண்டிப்பா சார் நன்றி சார் வாங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு கிடையாது <laughs> 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 உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்க அவர் இதுல நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது சொல்லுவார் எதுவும் விளையாட்டுனா வந்து படிப்பு மத்த ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில வந்து ஒரு கோல்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நோக்கங்களை பெரிய நோக்கங்களை வச்சுட்டு ஆகாது விளையாட்டுங்கிறது அப்படின்னு நிறைய பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிறாங்க அது கிடையாது இப்ப என்ன எடுத்துக்கங்க நான் வந்து ரெண்டு துறையிலையுமே அவர் வந்து கொடைக்கானல்ல அந்த லேக்க அதை நீந்தி போவாருங்களா அந்த குளிர் நம்ம குணமா உள்ள கை பிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தொன்பது ஆச்சு அவர் வந்து இன்னும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர் சைக்கிளிங் போறாரு பெரிய பதவியிலும் இருக்கிறார் ஸோ அவர் வந்து அந்த மாதிரி வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரைட் ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து நம்ம அதை மாத்த வரணுங்க இந்த விஷயம் அப்படின்னா சுயநலத்தோடு இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த சுயநலம் எதுங்கிறது கரெக்டாக நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவ்வளோதானுங்க ஸ்கூல்லையும் செய்யணும் ஏன் ஸ்கூலில் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஒரு ஸ்கூலில் கேட்டேன் நான் ஏங்க சார் இந்த விளையாட்டு போட்டியெலாம் வைக்கலாம்னா நான் பெரிய ஸ்கூலாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் நான் ஆசியா போட்டி வரைக்கும் கொண்டு போயிடுற அளவுக்கு எனக்கு வந்து நான் தயார்படுத்தணுங்க அங்கேருந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க சார் நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு நினச்சா நீங்கள் விளையாட்டு எதுன்னு சொல்லி எங்கள் படிப்பு கெடுக்கிறீங்களேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தானுங்க அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வந்து விஷயமும் நம்ம வந்து ஸ்கூல்லேயும் மாற்றணும் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பள்ளி ஒரு ஒரு தனியார் பள்ளி அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை தான் செஞ்சது தான் மார்க்கெட்டில் அவங்க நிற்க முடியும் ஒழிய அவங்க வந்து சமுதாயத்துக்கு நலனோட மட்டும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தாங்கன்னா அந்த பள்ளி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இயங்க முடியாது ஸோ அதை தான் பார்த்தவனும் இன்றைக்கி வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதை தான் பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு பழகிடுறாங்களா நம்ம வந்து மாற்ற முடியாது இப்போ ஒரு என்ன ஒரு ஆஃப்டர் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் வந்து உன் பிரெயினை வந்து ஆக்டிவேட் போச்சு செஸ் பிளேயர் விஸ்வநாதன் ஆனந்துக்கு எக்ஸசைஸுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரை வந்து வார்ம் பண்ணணும் அவன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் செஸ் பிளேயர் விஸ்வநாதன் ஆனந்து அவங்க வந்து செஸ் விளையாட போகிறதுக்குனு அவனுக்கு ஸ்ரீனியஸ் எக்ஸசைஸ் தேவை அவன் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகும் டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே அந்த கிளாசிக்கல் ஸோ அப்போ வந்து அந்த பாடி ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கும்போது தான் மென்டல் ஃபிட்னஸ் சார் வணக்கம் நான் திருச்சி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி சமீபத்துல வந்து நம்மளுடைய சமீபத்துல நம்மளுடைய அந்த சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ஒரு அனௌன்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கொடுக்குறவங்களோ இவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறாங்களா இல்லை வேறு எதுக்கும் தெரியல வந்து ஒரு ஒரு மனிதாபிமானத்தை வளர்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைஸை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி தான் வளர்க்கணுமா இது உங்கள் காவல்துறையாக இது நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இப்போ காவல்துறை சம்மந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்துக்குமே நான் உபயோகிப்போம் 
போய் உதவி செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்து நாளைக்கு வந்து போலீஸ் வந்து சாட்சியா போடலாம் அவர் எடுத்து வந்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிச்சாருன்னா அவர் ஒரு சாட்சியை சேர்த்திடலாம் நம்ம ஸோ ஒரு சாட்சியை கூப்பிடலாம் கோர்ட்டு கூப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வர்றதுக்கு நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியமா வரக்கூடிய உதவி வந்தா நாளைக்கு வந்து ஏதாவது கேள்வி வரும் நீங்க என்னை சாட்சியா போட்டலாம் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறேன் இப்படியே வாழ்ந்து நீ போகணுமா ஒரு நாள் நீதிமன்றத்துக்கு போய் என்ன அது என்ன நடக்கும் நீ டிவியில தான் பாக்கணுமா நீதிமன்றத்துல நாடகத்துல பாக்கணுமா நீ மீது ஒரு நாள் பொட்டி நேரி சாட்சி ஒண்ணே உனக்கு அனுபவம் தானே அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்னைக்கு உதவி அரசாங்கம் எல்லாமே செய்யணும் என்னங்க அரசாங்கத்துல நம்ம கொடுக்குற வரி பணத்திலேயே வருமான இந்த வருமானத்திலயும் இயங்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே அரசாங்கத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமா அரசாங்கத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது நம்ம சமூகத்துல எத்தனையோ பேரு நீங்க ஒரு பைசா செலவில்லாம இந்த சமூகத்துக்கு செய்ய கூட எத்தனையோ பணிகள் இருக்குது நம்ம சொல்ற சாதாரண ஒரு மின்சார சேமிப்பு இதுக்கு நம்ம வந்து நமக்கு நல்லது ஆனா வந்து என்ன பழக்கப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அதாவது என் பொண்ணை கேட்கறாங்க இருபது லோயங்க பதினெட்டு லோயங்கன்னு சொல்றான் ஏன் பத இருபத்தி எட்டு நீ காலேஜ்ல உனக்கு ஏசி கிடையாது ஏசி இல்லாத ரூம் தான் படுத்து தூங்குறேன் வீட்டுக்கு வந்தோன்னு ஏன் அப்படி செய்யணும் அது அப்படி எனக்கு அது நல்லா இருக்கு ஜாலியா இருக்கு ஏன்னா மத்தவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட அவங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்காங்க நான் அதிகாலையில் இழக்கு இழக்கக்கூடிய பழக்கத்தை பழக்கணும்னு ஒரு முயற்சி பண்ணுவேன் அவன் என்ன சொல்லுவான் என் கிளாஸ் மேட் அவன் பத்து மணி பதினொரு மணிக்கு தூங்குறாங்கப்பா இது அது லைஃப் என்ஜாய்மெண்ட்டு நீங்கள் கம்முனுருங்க உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா அவங்க அப்படி பழக்க தெரியல அவங்களுக்கு அதிகாலையில் இழக்கக்கூடிய இதில் என்ன யூஸ் நீங்கள் உடற்பயிற்சியாக மற்ற எதுவாக இருந்தாலும் நேரமே எழுந்திரிச்சா தான் செய்ய முடியும் இன்றைக்கு சமூகம் மாணவர் சமூகம் என்றைக்கு என்ன எழுந்திரிக்குது ஏன்னா லேட்டாக தூங்குறாங்க அது ஒரு கல்ச்சரா மாறிடுச்சு அது ஒரு கௌபாய் மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நடத்த ஒரு பாம்பாய் பாம்பாய் மாதிரி வாழ்க்கையை நடத்தின அந்த ஒரு புத்தகத்துல ஒரு ராபின் சர்மான்னு ஒருத்தர் குறிப்பிட்டிருப்பாரு இந்த ஃபைவ் ஏம் கிளப்ல ஒரு புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா நீ வாழ்க்கையை வந்து ஒரு பாம்பாய் மாதிரி அமைச்சுக்கா யாரு ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷனல் சொல்றது ஐடி ப்ரொஃபஷனல் சொல்றது ஏன்னா அதிகாலையில் ஃபைவ் ஏம் எல்லாம் நேரமே எந்திரிக்கணும் நேரமே தூங்கணும் அப்படி அது வந்து சமூகம் வந்து இன்னைக்கு மாறிடுச்சு ஒரு சாதாரண இந்த விஷயம் கூட ஏர்லி ரைசிங் வந்து அது வந்து இது கிடையாது நீ தண்ணி அடிக்காம இருந்தேன்னா தனியாக த ஒதுக்கி வச்சிருந்த மாதிரி நேரமே எந்திரிச்சிருந்தா அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு என்னடா தூங்குறது ஒரு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் அப்போ அரசாங்கம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் செய்ய முடியாதுங்க என்கரேஜ் பண்ணுறது எத்தனை விஷயம் அவங்களுக்கு ஃபண்டு இருக்கு செய்யறதுக்கு சாதாரண விஷயமே செய்யலாம் நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டோன்னு நாலு பேர் வந்து பார்க்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட் எய்டே இன்னைக்கு யாருக்கு என்னென்னு தெரியாதுங்களே இப்போ ஒரு விவசாயம் ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எடுத்துன்னு டக்குனு போய் தண்ணி தான் கொடுப்பாங்க அவள் அரமைக்கிறது டபக்குன்னு ஏதாவது புற போய் செத்து போயிருக்கேன் இதை நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபஸ்ட் எய்டு அப்புறம் என்னென்னுவாங்க ஒரு விபத்து ஏற்படுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிரைவருடைய கடமை அந்த விபத்தை உண்டாக்குற டிரைவருமே கடமை சட்டப்படியான கடமை அவன் நின்று அவன் ஃபஸ்ட் எய்டெல்லாம் பண்ணி கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தணும் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணம் அந்த அந்த அடிப்பட்ட நபர் தான் அந்த விபத்துக்கு முக்கால் வாசி காரணமாக இருப்பான் ஆனால் அந்த லாரி டிரைவரையோ பஸ் டிரைவரோ கார் டிரைவரோ பிடிச்சி அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அடிச்சு விடுவான் இப்போ அவன் உயிருக்கு பயந்துக்கிட்டு அவன் ஓடிடுவான் நிற்கவே மாட்டான் ஒன்று வழக்கு கீழ்ந்து மீ வெளியே போயிடலாம் இல்லை உதவி செஞ்ச போய் நின்று உபத்திரத்தை வாங்கணும்னா ஓடிட்டுருக்கா இது இப்போ சமூகம் வந்து அதை முதல் புரிஞ்சுக்கணும் விபத்து ஏற்படுறது ஏதோ ஒரு அஜாக்கிரதையினால அட்லீஸ்ட் குடிபாதையில் ஓட்டிட்டு வந்து அடிக்கிறான்னா அவனை கூட அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கூட பரவாயில்ல ஆனால் மற்ற விஷயத்துலையும் செய்ய மறுக்க அதுக்கு மறுக்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி தொல்லைகள் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் எய்டுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல அநீதி நடந்தா கூட போலீஸோ அல்லது உங்களுக்கு கீழுள்ள அதிகாரிகளோ இது எங்க ஜோடிஷன்ல வரலாம் அங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கறது வந்து எந்த அளவுல வந்து ஒரு கடமையும் மனிதமான உள்ள என்ன பிரச்சனைங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு துறையில இருக்கிறோம் இந்த புதுசா ஒரு விஷயத்த செய்யற போது எவ்வளவு ஆர்வமா அதை செய்வோம் ஒரு நமக்கு வந்து புதுசா ஒரு விஷயம் ஒரு புது அதிகாரி வர்றாரு ரொம்ப சட்டத்தை நல்லா ஏன்படுத்துவார் கடமையோட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பயன்படுவார் எத்தனை நாள் அவர் செயல்படுவார்
அவனுக்கு வந்து அந்த பார்த்தா ஜெயிலை செய்யக்கூடிய ரொட்டீன் வேலை நீங்கள் போலீஸ் துறையில் பார்த்தீங்கன்னா செய்யக்கூடிய வேலைகள் எவ்வளோ இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து நாலு கை ரெண்டு கா நாலு கால் எட்டு கை வேணும் ரெண்டு மூ மூளை வேணும் அந்த அளவுக்கு வேலை ப்ரெஷர் இருக்குது எப்படியாவது தட்டி கழிக்கணும்னு காரணம் ஒன்று இருக்குது சட்டப்படி நீங்கள் வேறு காவல் நிலையத்தில் எல்லைக்கூடிய இந்தியாவிலேருந்து எந்த எல்லையிலிருந்து சம்பவம் நடந்தால் கூட புகார் செஞ்சு பதிவு செஞ்சு கொடுக்கணுங்கிறது இது ஆனால் என்னுடைய இந்த காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணி குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செஞ்சு அதை ஒரு சரியான நடவடிக்கை நீதியை வழங்கக்கூடிய நேரம் எங்களுக்கு இல்லை எங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்கள் அதனால் வந்து என்னிங்கன்னா இப்போ காவல்துறை எப்படியோ தட்டி கழிக்கலாம் அப்படின்னா என்னென்னா அவங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வேலைப்படுது அது ஒரு பெரிய விஷயம் சில விஷயங்கள் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு பொறுமையை பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அனுபவங்கள் இருக்கலாம் காவல்துறையில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னைக்கு கூட ஒரு மீட்டிங் எடுக்கும் உயரதிகாரிகளை வந்து தங்களுடைய கீழதிகாரிகளை மிக ஒரு நல்ல முறை நடத்தணும் ஒரு நண்பர்கள் மாதிரி பழகணும் அவங்க என்ன போலீஸ் எஸ்பி வராது நீ ஏன் வந்து அந்த பொந்து சொல்லிடுற அப்படின்னா அதே எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் வந்தாலும் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு ஏன்னா நெகட்டிவ் பீப்புளோடவே நாங்கள் உலாகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்போ என்னென்ன கொஞ்சம் நெகட்டிவிட்டி கொஞ்சம் ஈகோ கண்டிப்பாக இருக்கு அப்போ ஒரு போலீஸ் அதிகாரியை வந்து ஒரு சாதாரண சொல்லிட்டு அவங்க மேலே ஒரு நெகட்டிவ் இதை அதாவது அவங்க கொடுக்குற மனவை வந்து சரியா விசாரிக்க முடலாம் அதை வந்து நியாயம் இருந்தால் கூட செய்ய போகலாம் இதெல்லாம் வந்து அந்த ரொட்டீனில் அது வந்து எப்படின்னா அது இதாகிடும் ஒரு ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் வேலை செஞ்சால் அதனுடைய பாதிப்பு அவனுக்கு வருங்கிற மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சில பர்சனாலிட்டியாக அவங்க வந்து வர்றதுக்கு நான் சாத்தியக்கூடிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க்கு லீவு கிடையாது ஸோ நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் வேலை செய்யணும் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக நாலு பக்கம் இருந்து வருது ஃபேமிலியிலேருந்து வருது பர்சனலாக நம்ம ஹெல்த் இப்போ நைட் ஒன்ஸ் நான் நேற்று நான் நைட் ஒன்ஸ் போயிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து உட்காந்து காலையில் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் நேற்றுக்கு நைட் ஃபுல்லாக ஈவினிங் நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஒரு பந்தோஸ் டூட்டி லெவன்லேருந்து கன்யூ நைட்டு ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அப்போ காலையில் நம்ம திரும்பி வந்து ரொட்டீன் சுற்றி பார்க்கணும் அப்போது எனக்கு மைண்ட் செட் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது அதே மாதிரி தான் இங்கே பப்ளிக் ப்ரெஷர் இருக்குது பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் இருக்குது ஆஃபீஸர் ப்ரெஷர் இருக்குது இத்தனையும் சேர்ந்து வரணும் குமரவில் அவர்களே மிக்க நன்றி நண்பர்களே காலம் பற்றாக்குறையால் மேலும் அளவாளாக போய் இருக்க தனி தொலைபேசி மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாக அவர் வரும்போது பேசிக்கலாம் அவர் சேலத்துக்கு பக்கில் தான் இருக்கார் சேலத்துக்கு பக்கில் இந்த வந்த அடுத்த நண்பர் நெடுந் நெடுந்தூர பயணம் மிக நெகிழ்ச்சியான பயணம் முனைவர் ஆனந்தன் அதாவது அவர் வந்து என் என்னை பொறுத்தளவோ எனக்கு வந்து அவர் ஒரு போர்வாளாக இருந்தவர் என்னுடைய கஷ்ட காலத்தில் வந்து என்னதான் வந்து சிரமப்பட்டிருந்த காலத்திலையும் படித்து கொண்டே வந்து தொழில் முனையணும் முன்னேறணும் வாழ்க்கையில் வந்து புன்னையோடு இருந்த புன்னைய ஆனந்தன் இன்னைக்கு வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் சயின்டிஸ்டாக இருக்காருங்கிறது வந்து உண்மையாகவே பெருமிதத்தையும் பெருமையும் கொடுக்கக்கூடியது திஷு கல்ச்சர்லேருந்து அங்கே போகும்போது சயின்டிஸ்டாக போகும்போது அவ்வளோ பூரிப்பு அவர் வந்து அவருடைய மறுபக்கம் என்னென்னா அவர் ஒரு சிறந்த ஓவியர் அவர் கையால் வரைந்த ஓவியத்தை என்னுடைய திருமணத்திற்கு பரிசளித்தது எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியை கொடுத்தது முனைவர் ஆனந்தன் அவர்களே உங்களை பற்றி நிறைய போடணும் போட்டு கொடுக்கணும் பேசணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் காலம் கடந்து விட்டதால் உங்களை உங்கள் உரையை கேட்க ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முனைவர் ஆனந்தன் அவர்கள் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு சி ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லெட் மீ டேக் போத் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் தி ஆர்கனைசர்ஸ் 
Dr. Arun Kumar Khanna and um, um, uh, Dr. Mangi Agarsi, Madam, and also our uh, uh, Bharat University Alumni Association Presidents, Angir Kani, Madam, and my close friend uh, Subramani, as a secretary, and uh, Kaveri, Madam, as a treasurer, and all my friends. I'm very happy to, you know, I'm I'm more excited to talk in front of this alumni association, particularly this Bharatians. I am not a great personnel, um, but you know, I I'm doing my duty as uh, my level best. Uh, at the same time, I'm not a, is a good orator because I never had a chance to teach to the students or somebody. But I just try to share my experience. Which I had in uh, Bharat University, I'm sure that it will be helpful for my young generations, young Bharatians. It will be motivational. Uh, I, I I hope I believe that, particularly those who are coming from uh, the urban, and that too is uh, you know the ultra urban like uh, my village. So I'm sure that it will be helpful. Um, before entering into the, my real life of uh, Bharat University, let me talk uh, briefly about my the current. Uh, scenario or the, uh, what I'm doing. Um, as Arun sir said, uh, I joined, uh, I, I'm the, currently I'm working in National Institute of uh, Nutrition. As uh, uh, Kumar will sir uh, explain all my part of the work, you know, he has touched all health, family, welfare, everything, though I'm working in this same department. Anyway, I'm not going to touch anything about the health, family, welfare, all those things. So uh, I'm working as a scientist and uh, my duty is to take care of developing a food composition analysis and uh, working for the national projects. And uh, we have to develop uh, so many guidelines for uh, our country, including uh, recommended dietary allowances and uh, developing uh, Indian food composition tables. These are all very important guidelines if anyone wanted to see. Uh, I used to work for Indian food composition tables. It's uh, freely available on the website. It's very useful, which is, uh, it's a Bible for all nutritions, nutritions and then dietitians. And even uh, for any government staff, mm -hmm. the DA also will be calculated based on the, the nutritional profile and nutritional importance of all the commonly consumed Indian foods. It's uh, one of the uh, important document from our institute. I'm very happy. Uh, my role was a major role in developing this Indian food composition tables. Uh, and it is worldwide, it is used, particularly FAO, Food and Agriculture Organizations, recommends our Indian food composition tables because this is the first food composition table. It is completely analytical data. You know, we analyzed all the data using analytical techniques. Uh, many countries, they, they too possess their own uh, composition tables but particularly those tables are from the computed data our data is completely analytical data so i'm very much happy to work in the analytical chemistry right now and uh, uh, i also is a representing fao as an international specialist for food composition laboratory assessment uh, i used to travel to many countries currently i am taking care of sri lanka and uh, ethiopia for the development of uh, food composition analysis. So we are working together. And uh, earlier, we, I used to help all the SARC foods. And also, I'm a coordinator for uh, SARC foods. See, this is a kind of uh, uh, FAO branch. It's called International Network of Food Composition in Foods. So in that, I'm taking care of SARC countries as uh, I'm coordinating the SARC countries in terms of their capacity development, capacity creation or uh, you know, helping some funding for developing their own country food combustion tables, something like that I'm taking care. I'm a secretary for the local uh, Indian Dietetic Association. Um, uh, it's a kind of uh, dietetic uh, people's association. So I'm taking care of the local chapter as a secretary. I also have uh, conducted three international uh, conference in a very grand, grand manner. So successfully I have uh, organized three international conference. So why I'm telling all these things, it is also happened because of my basic experience, which I drawn from Bharatiya University. So that's what I wanted to tell. Uh, I'm doing my level best. So 
uh, it's all happened because I spent almost one decade in Bharati University. Exactly, uh, I joined uh, September first, two thousand nineteen ninety five in the MSc. Then after MSc, I joined MPhil in nineteen ninety nine to two thousand. Then subsequently, I joined for PhD. I completed my PhD April two thousand four. Uh, while i was getting my csir srf then continuously working in srf but uh, then uh, 2004 december i got this opportunity then i just uh, came from uh, directly from uh, bharatiya university to um, nim um actually i just wanted to split my you know sharing my knowledge or experience of bharatiya university into three to four uh, category like my curriculum uh, my friends, my teachers, my hostel life, uh, and my extracurriculum. You know, that also, as uh, Arunana said, I just wanted to share my extracurriculum also. I wanted to, uh, I just wanted to share with you. Uh, if you take my curriculum, I am very poor. I am a below average student. Believe me, I don't know the direction of Bharat University when I was doing my UG. After completing my UG, uh, two of my professors from university, uh, my college, I completed my UG at uh, Salem Government Arts College, Salem 7. I used to say Salem 7 College. <laughs> my friends used to, uh, you know, tease me. So after completing my UG, they called me. Then they asked, what are you going to do? Then they said, uh, I said, uh, I don't have any other, any idea because I used to paint. I used to draw the drawing. Then I said I had to go and earn uh, because I had to support my family. Uh, like that, I told. Then my professor and head, uh, Dr. Balasundaram, he said, uh, no, 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 you should continue your study. Then I said, uh, I don't have any family support or anything, sir, to, you know, to take care of my financial part, all those things. Then another professor, Professor Marimuthu, said, don't worry, you have talent in your hand. And uh, I know one of my friend, uh, Mr. Ravi, during my college uh, hostel time. So he used to stitch all our inmates' shirts, a dress. So, uh, so we used to call him as a Tyler Ravi, not a simple Ravi. So like that, um, you have your talent. You just to show and then try to get some money out of that. Uh, try to earn. Then one day you will become like an artist Ananda, not a simple Ananda like that. But ultimately, uh, many people of my, you know, the friends in the university, they used to call me artist Ananda. I was so proud for uh, that moment, really. And then um, after that, actually, I applied because of uh, my professor. Then I just came <laughs> one day, then I applied only in Bharat University. So then um, somehow I got admission. I joined. Uh, the first class, the first week, I don't know what to do. Because till my BSc, I studied in Tamil medium. I don't know what is, how to speak English also. <laughs> then immediately after entering the MSc, and then they, all the professors, teachers, they started taking classes in English. I could not follow, frankly speaking. Then I used to literally cry in additional hostel, what to do. Then after a few days, I went to uh, my HOD. Then uh, I told openly, sir, uh, I'm very sorry. I am able to pick up anything. Nothing is coming in my mind. So I'm planning to discontinue my education, sir. I wanted to go back. And the Professor Udayan, sir, uh, he advised me, uh, this is not a correct decision. You see, I also studied in Tamil medium. And like me, there are many others are there. He told many examples also. So many people are uh, from uh, Tamil medium only. And the uh, only thing is you have to put more effort and you should work hard. So that's what, uh, you, if you do it, then you can uh, come up like that. He advised me. Then I started putting more effort as uh, the previous speaker, I was at Chanamadri, Kalila, I used to get up at early morning, 5 o'clock. Then I used to read many times. If other friends are studying once, then I used to read many times. Then I used to understand. Then slowly, 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 somehow I passed my MSc with reasonably good score. 
and after getting this improvement then my professor again he asked me uh, what are you going to do i said i don't have any idea sir then why don't you continue for mphil or phd then who is going to give who is going to support sir no no issue don't worry like that i will recommend like that so professor udayan sir only recommended me to uh, join under professor narmada bai madam so madam kindly accepted and initially she offered me only mphil then i did my mphil then later on uh, continuously uh, madam taken me as a phd candidate then i have completed so these are all my curriculum so actually i struggled initially during my msc but slowly i have picked up from uh, mphil and the phd why i am telling actually i don't know how to study also till my ug and then when i joined in university then i started okay this is the way we have to study this is the one which will be helpful for our future life so slowly 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 i used to acquire i used to learn from other seniors seniors also used to advise me i used to get so many knowledge from uh, my ho- uh, hostel friends so all these you know informations or the circumstances which, which helped me lot to come up in my life but i have not loosen my you know confident at any level though the financially i was uh, unstable or uh, unstable or i used to get you know uh, support from many people uh, i will acknowledge in my end of my um, uh, my talk uh, at the same time i used to you know work with my uh, the talent so i i just will i will talk about in my the last category uh, like with uh, what i am having the extra curricular uh, activity what i did during my uh, college, uh, university days so like that my curriculum went on and then um, uh, uh, slowly slowly i just learned many things and then um, uh I, even when i came to baradar university it was a so surprise i don't know how to come to coimbatore also my balasundaram sir only he took a paper adla drop pannaru nee inge irundhu selam bus stand ku po bus stand la irundhu coimbatore bus seri gandhipurathil la irangi gandhipurathil irundhu marudamalai ku poi ipdi dhan poganum nu avaru dhan guide pannaru so in this situation i i thank my professor balasundaram sir and marimuthu sir for this uh, wonderful because if my professors are not there i am not here actually so because of my professors they identified my talent they guided me what i am i supposed to do because of my professors guidance and support only i used to i i, I have come up up to this stage otherwise no i am nothing in front of uh, anything and um, that's why i wanted to talk about the teachers because the teachers are very important in my Uh, life uh, as i said uh, even starting from my school teacher uh, when i uh, after joining in msc then after uh, struggling to get the english ena ellarume vandu english la pesitt irukanga enakku onnu eppadi pesanum kuda theriyadhu eppadi or sentence form pannanum kuda theriyadhu appo enna aachu enna da pannalam nu yosichittu enakku oru ஸ்கூல் டீச்சர் இருந்தார் அவர் வந்து அப்போ நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது ஆக்சுவலி ஹீஸ் அ ஜுவாலஜி டீச்சர் பட் ஹி யூஸ் டு கால் ஆல் மை வில்லேஜ் பீப்புள் அண்ட் தென் ஹி யூஸ் டு டேக் கோச்சிங் கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எல்லாம் எடுப்பார் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபீஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ கொடுங்க நான் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்கூல் டைமில் அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு இருந்தார் எம்எஸ்சி ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு தடவை போய் பார்த்து சார் எனக்கு இந்த மாதிரி சுத்தமாக இங்கிலீஷே வரல நான் என்ன பண்ணலான்னு தெரியல இந்த மாதிரி எம்எஸ்சி டிஸ்கன்யூ பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லதுக்கப்புறம் இதில் என்னடா இருக்கு இது ஒன்றுமே இல்லை அவர் சொல்லிக் கொடுத்த மந்திரம் தான் எஸ்விஓ அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வேர் பாப்ஜெக்ட் இந்த எஸ்விஓ மந்திரம் வந்து நீ எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தாரு அந்த இந்த சேம் எஸ்விஓ மந்திரம் ஈவன் டில் டுடே ஐ எம் அப்ளைங் even i used to draft so many letters and my higher officers never reject and uh, you know even it was useful whenever i used to uh, go abroad or uh, whenever i have conducted the international conferences communicating with all international peoples really it was very helpful this svo mantra and then somehow i have picked up and then it was passing on so starting from school teacher 
then my UG teachers and my PG teachers. I had to talk about PG teachers, uh, my university teachers, especially Dr. Prozor Udayan sir. If Udayan sir is not there, I would have not come to NIN. That is true. Because um, initially I got an opportunity to join in AV2 Biotech at uh, Kochi. Then I went and told uh, uh, my professor like this, I got opportunity professor, I wanted to join. No, that's a private, why, why are you joining? Anyway, you are getting CSIR, SRF. No, you just wait and then better you go to uh, government job, you will get it. I have no idea. Then immediately after next week only, then I, I got this um, uh, interview letter. Then I again, I went and told uh, professor like this, I have. Um, but it is a uh, health and family welfare department and that too the position is for biochemistry so um, i don't know anything about biochemistry so what shall i do no 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 you will get it you just go and attend the interview so he was so confident on me and he asked me i just go and that so i how to prepare i don't know then uh, okay anyway while going in the train you just uh, go through this book like that he gave me one medical biochemistry still i remember then uh, I just gone through again. I could not understand. Suddenly, how can I understand all those things? Even then, small, small, uh, uh, you know, the techniques or uh, um, the uh, formulas, all those things. Just I gone through. So somehow, interview I performed well. And uh, uh, whatever the question they asked, if I don't know, then I said very clearly, I don't know. Then I came back. He asked me. Professor Udayan sir asked me, uh, how did you do? Then I told, I briefed all those things because 120 people came for three positions. I think so. This is just for the namesake, sir. Uh, I wash only they have conducted the interview. Uh, no, no, no. Don't worry. You will get it. I'm sure you will get it like that, he told me. That time also, he was confidently, he was telling. Then uh, I was not having hope because already there was uh, three candidates from NIN itself. Then after 15 days, then exactly after 15 days, I got appointment order. Then I was so happy, so surprised. I could not resist it, resist myself to meet the browser, sir. And then immediately I took my bicycle. Then I went and uh, shown this one. Then browser told me, that's what I told you, you know, like that. I was so ex excited to ask, sir, uh, how do you know or how did you know about me or how confident uh, you are having on me, sir, like that I asked. He said, you see, sometimes um, it's a very important quote. Even I used to use for my colleagues or my students right now. He used to, he told me, sometimes uh, you will not understand, you will not come to know the talent or the capacity of yourself. You know, others, others will come to know. So that's what I understand. That's what I know. And even the performance, what you did in the interview, I, I being a UPSC, uh, board member, uh, I I have seen almost more than uh, one decade I was in the member, so I know how to answer, how to do, but based on that, I just uh, assume like that. So if the professor is not guided me, then I would have not come to NIN, and uh, fortunately or unfortunately, I happened to join in the biochemistry department as a scientist in National Institute of Nutrition. I will come to that. And um, that chapter, why I, how I came to biochemistry based on what these people they have selected, not only the interview. I also had a few papers in the biochemistry, though I was working in the botany department. That time itself, I published five papers in the biochemistry. So that's what it helped me to join in my NIM. Then, uh, like other professors, Professor Maniens are also helped me a lot because uh, I did uh, my MSc dissertation with Sir. Even after joining NIN also, Sir came to NIN once. He advised me, uh, this is a nice place and uh, stick to uh, be there. And then if you get a good position in, a, um, you know, in universities, then you can try to come like that, he advised me. And uh, my guide, I have to thank my guide. She accepted readily, though I'm uh, from very poor background, uh, you know, so Madam, used to uh, guide me but she gave a lot of freedom it's a complete freedom you know whatever you wanted to do you do it so that much freedom madam gave me so that's what it helped me to do my phil and phd successfully and then i got later on uh, my 
CSIR fellowship also. So then um, uh, all other professors, professor Reddy sir and uh, uh, everyone was. All of me, when they were, or a family, madri, all that come help on it. Our life point is that. Then um, uh, friends. ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து எனக்கு பக்க பலன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனாக்கா நான் நிறையா தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மை எம்எஸ்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில சமயம் அரவிந்தன் இல்லைன்னால் ஆனந்தன் இல்லை ஆனந்தன் இருக்கிற இடத்துல அரவிந்தன் இருக்க மாட்டா அப்படி அந்த மாதிரி வி யூஸ் டு கோ டுகெதர் மை டியர் ஃப்ரெண்டு அரவிந்தன் அண்டு மை செல்ஃப் அண்ட் ட்யூரிங் மை எம்எஸ்சி ஜேர்னி டாக்டர் அருண்ணா ஹெல்ப்டு மீ லாட் Lord and Lord, financially he was supporting me like anything. He never hesitated me. And whenever I need any finance support, I used to directly go to Aranana only. I will ask him like this. He never say no. And, uh, you know, um, uh, like uh, how much you want for what purpose you want. That much only he will ask me. So he is, used to help me a lot. And thank you so much, <laughs> doctor, for all your support and help. and um, uh, as arunana said during my um, study itself uh, i feel i used to work to earn some money that was my motto it was uh, need for me during the time as i said my in my beginning in order family nalla support panna mudiyilla endradunala so i have to uh, take care of my all my these things though i was getting scholarship uh, it was not sufficient so i used to start earning money that's what my extra curricular um, it came into picture you know so i was having uh, the drawing and uh, painting talent so from the beginning it's uh, msc itself wherever the banners if they wanted to prepare if any meetings are there then the backdrops and the thermo pools so many things you no know, i used to uh, help them so i used to get little little money and then i it was very supportive and uh, even or marakka mudiyadhu vandu i think first and last time our university election was there um, dr pari vandu secretary avu namo sendil anna vandu president ku avu ninnanga adu padiliye nindruchu actually adu or important sambhavam adukella poittu road la la eludittu irpom real election maadhiri ella edathilum campaign pannittala இருந்தோம் தட் இஸ் அன்ஃபர்கெட்டபிள் மொமெண்ட் அது மறக்கவே அந்த தெர்மோகோல்ல ஒட்டின அந்த இம்ப்ரெஷன் இன்னமும் இருக்குது ஆனந்த் அந்த டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இப்ப இருக்கு அந்த பழைய கேன்டீன் அது இன்னமும் எடுக்கவே முடியல many times they painted மறக்கவே முடியாத சம்பவங்கள் அது எவ்வளவு வேலை செய்யணும் நைட் தேங்க் யூ ஆனந்த் யூ ஆர் வெல்கம் ஆல்வேஸ் நோ इशू சோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பல வேலைகள் எல்லாம் இருக்கிற டாலண்ட் எல்லாம் காட்டிட்டு நிறைய எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படியே ஸ்லோவா போச்சு அப்ப வந்து என்னோட ரூம் ஃபுல்லாவே வந்து பெயிண்ட் ஸ்மெல் தான் அடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி சோ யாராவது வந்தாங்கனாக்கா என்னோட வால்ல எல்லாம் ஹாஸ்டல் வால்ல எல்லாம் அந்த பேனர்ல பின்னாடி எழுதுன அந்த இம்ப்ரெஷன் இன்னும் இருக்கும் அந்த லெட்டர்ஸ் இம்ப்ரெஷன் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஐ யூஸ் மை ஹாஸ்டல் ரூம் ஃபார் பெயிண்டிங் பர்பஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் ஐ ஹாவ் நாட் டிஸ்க்ளோஸ்ட் இயர்லியர் Uh, this is the right time to disclose many things okay <laughs> so please don't feel otherwise and um, then uh, slowly i was doing then after my mphil uh, i happened to uh, meet uh, professor uh, udayan sir one day he asked me you just to open the cupboard i opened his bureau anga vandittu rendu thesis irundathu take out the thesis rendu thesis paatha professor oda da i don't know how many of you have seen his uh, professor thesis rendu uh, thesis avaru vandu i think 80s la phd mudichaaru appove vandu rendu volume potrukkar phd thesis la adu adula paaru appdi sonnaaru adula paatha or thesis la full ave vandittu photographs and the drawings and the, all the drawings is uh, literally drawn by professor itself adu sonnaaru indha drawing la na pannadhu da indha mari unala drawing panna mudiyuma appdi kettaaru Uh, immediately says, sorry sir. ஒரு பிரமாதமா அப்படி ஒரு பர்ஃபெக்ஷனா இப்போ நம்ம வேற நோட் புக்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ல பாக்குற அந்த பிக்சர்ஸ் 
அந்த இப்ப பூஞ்சைகள் பத்தி பங்கஸ் பத்தி எடுத்த அந்த ஒரு பிக்சர்ஸ் அவ்வளோ ஒரு தத்ரூபமா ரோஜர் வந்து வரைஞ்சிருந்தாரு அந்த தீசிஸ்ல அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அதை பார்த்துட்டு நான் ஷாக் அப்போ வந்து சும்மா என்னால் அந்த பேனர் எழுதுறது தெர்மா கூலில் கட் பண்ணி போட்டுறது ரோட்ல எழுதுறது அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டிப்பிக்கல் ஷைன் போர்டு ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த ப்ரொஃபஷனலாக ஷைன் போர்டு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி தான் அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு ஏன்னா ஹேவ் டு ஏர்ன் மணி அந்த அதுக்காக தான் நான் டார்கெட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இவர் திடீர்னு ஒரு அகாடமிக் ஓரியன்டேட் டிராயிங் வந்து இப்படிலாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டவொடனே நோ சார் நான் பெரிய பெரிய ப்ரஷ் வச்சு தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி டிராயிங்லாம் எனக்கு பண்ண தெரியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை யூ கேன் டூ இட் அப்படின்னாரு எனக்கு எப்படின்னா எப்படி வரையணும்னு கூட தெரியாது சார் அப்படின்னாரு பக்கத்தில் ஒரு பென் செட் இருக்கு அது எடுன்னாரு அப்புறம் அந்த பென் செட் எடுத்தேன் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பென் ஈவன் டில் டுடே ஐம் ஹேவிங் ஃபியூ pens of browser it's a rotating uh, isographic appave vand 80s le vand he imported from german you know the rotating pens isographic pens adu eduthittu you take it clean the pens just to do practice practice pannittu enak or one week adukapra vand nee va adukapra pesalam appadinaaru appra naanu practice pannittu okay sir let me try appdin solrendu or chinna 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 picture ah engada kuduthar ipdi dhaan varaynu nu solittu appra கொடுத்தாரு அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா வரைஞ்சு அது எதுக்கு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ப்ரோஜர் வந்து அப்போ ஒரு புக்கு எழுதிட்டு இருந்தார் தமிழில் பூஞ்சைகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு அதில் நாங்களும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு சாப்டர் எழுதியிருக்கோம் பட் ஆல் டுகெதர் இட் ஹஸ் கேம் அப் வித் வெரி பிக் புக் அந்த புக்குக்காக வரையும் போது மோர் தென் சிக்ஸ்டி செவன்டி பிக்சர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரைஞ்சோம் ஹி ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஹி யூஸ் டு டேக் திஸ் பிக்சர்ஸ் டு ஷோ டு வைஸ் சான்சலர் ஆல்சோ அப்போது அவர் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவார் ஐ ஐ மெட் வைஸ் சான்சலர் ஐ ஷோன் டு மெனி பீப்புள் லைக் தட் ஹி யூஸ் டு ஷேர் மீ ஸோ மெனி திங்ஸ் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் எல்லாம் வந்து இட் கேம் அப் தென் இந்த பெண்ணை வச்சுட்டு என்ன பண்ணலான் போது என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் சரவணன் கெமிஸ்ட்ரி சரவணன் ஒரு நாள் வந்துட்டு மாப்பிள்ள இந்த மாதிரி என்னோடய குரமோட்டோகிராம் எல்லாம் அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் போய் நான் கொடுக்குறோம் ஒரு டிராஃப்டர் இருக்கார் அவர்கிட்ட கொடுக்குறோம் ஆனால் அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் இந்த மாதிரி உன்னால் வரைய முடியுமான்னு கேட்டார் ஓ எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறது தானே வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே மாம்ஸு நம்ம கொடுங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லி அதே மாதிரி ட்ரை பண்ண வந்துடுச்சு அதுதான் வந்து எம்ஃபில் படிக்கும்போது அப்புறம் நல்லா வந்துடுச்சு ஓகே சரவணனும் வந்து ஒத்துக்கிட்டாரு ஓகே வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய இந்த டிராஃப்டிங் அது வந்து அடுத்தது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அடுத்த ப்ரோக்ராம் அந்த டெக்ஸ்ட் புக் ட்ராயிங்லேருந்து அடுத்தது டிராஃப்டிங் டிராயிங்க்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு பரிணாமலாம் அப்படியே போயிட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ என்னாச்சு எனக்கு ஜஸ்ட் ஸ்கேல் வச்சு டிராஃப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எம்ஃபில் இருந்து பிஹெச்டிக்கு போகும்போது ரூம் நம்பர் ஃபார்ட்டிக்கு போயிருக்கேன் நான் அப்போ உள்ளே போயிட்டு ரூம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது லாஃப்டில் ஒரு டிராஃப்டர் இருக்கு அது எனக்கு கார்டு வந்து எனக்கே அனுப்பின மாதிரி நான் நினச்சிட்டுன்னு வைங்களே அப்போ அந்த சமயத்தில் ஒரு டாஃப்டர் இருக்கு இந்த சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிராஃப்டர் இருக்கு அது எனக்கு முன்னாடி நம்ம சீனியர் வந்து யார் அங்கே வச்சுட்டு போனாங்க எதுக்காக வச்சுட்டு போனாங்கன்னு தெரியல பட் ஐ ஃபெல்ட் காட் ஹஸ் சென்ட் டு மீ பர்டிகுலர்லி டு யூஸ் தட் ஒன் அந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனில் எனக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னு வைங்களேன் ஆனால் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது டிராஃப்டரை அப்புறம் ரூம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இந்த டிராஃப்டரை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னோடய போர்டில் டிராயிங் போர்டில் வந்து ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் வச்சு வச்சு பார்த்து தென் ஃபைனலி i came to know okay we have to use like this so the yan solrena i don't know who is that uh, mahan enakaga and the drafter vechit ponavaru ena and the drafter helped me lot and the drafter nalla na neriya pana sambariche neriya perthukku na neriya help panirken adanalla in this situation i thank him adu yara irundhalum seri i thank you so much for uh, you know leaving that draft very important for me room number 40 yeah Apa, room number 40 2001 <laughs> and the draft which da adukapra enoda life appadi slow va slow va move aayit irundhathu the drawing nala appra nariya drawing and the drafting panna aarambichita idu chromatograms appo vande ir nmr nariya per chemistry என்விரான்மெண்டல் சயின்சஸ் ஃபிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஈவன் வெளியில் இருந்துக்குள்ள ஜிசிடி வேற குமரகுரு காலேஜில் இருந்தால் நிறைய பேர் ஆனந்தன் யார் ஆனந்தன் யார் ஆனந்தன் யாருன்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க ஸோ ஐ நெவர் வேஸ்ட
விளையாடுவோம் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்ப்போம் பட் எனக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிஸியாகவே இருந்துட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்படி டிராஃப்டிங் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது ஒரு இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டிராஃப்டிங் எல்லாம் பண்ணி குரோமோட்டோகிராம் எல்லாம் நான் எல்லாம் டிராஃப்ட் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாருக்குமே நான் இங்க என்ஐன்ல ஜாயின் பண்ண புதுசுல என்னோட சீனியர் கலிக் வந்துட்டு அவரோட தீசிஸ பார்த்துட்டு அது ஒரு கரோட்டினாய்ட் ப்ரொஃபைல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கரோட்டினாய் ஆல் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அந்த மாதிரி லீட்டின் லைக்கோபின் அந்த மாதிரி ஒரு ஆல் கரோட்டினாய்ட் ப்ரொஃபைல் இருக்கிற ஒரு சிங்கிள் குரமோட்டோகிராம காட்டி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும் மெத்தடு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி குரமோட்டோகிராம் தான் நான் ஏற்கனவே எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இது ஒரிஜினல் குரமோட்டோகிராம்னு சொன்னார் எனக்கா சிரிப்பாக வந்துச்சு அந்த குரமோட்டோகிராம் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது வந்து டிராஃப்டடு இது வந்து ஒரிஜினல் குரமோட்டோகிராம் இல்லை அவர் சாதிக்கிறாரு என்கிட்ட இல்லை இல்லை இது ஒரிஜினல் குரமோட்டோகிராம் தான் அப்படின்னாரு அட பாவிகளா நான் இது மாதிரி எத்தனை நூறு 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 குரமோட்டோகிராமை போட்டுட்டு நான் இங்கே வந்திருக்கேன் எனக்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் ஒரிஜினலி இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள் டு டெவலப் ஆல் த செவன் அட் அ டைம் பட் ஸ்லோலி ஏபிள் டு டு சிக்ஸ் கருட்டினாட் ப்ரொஃபைல் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி வந்துருச்சுன்னு வைங்க பட் used to make me fool so and the mari enoda journey poite irundhadu even hostel days time time la ellame vandu i used to be a, you know the decoration committee chair or adukku vandu na lead panni decorate la panniter irupom so these are all you know the, the, this is a way i used to enjoy my life by doing i was so happy when the people used to call me artist doctor <laughs> 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 Paris, Paris, EAD Paris, Paris, EAD Oh Oh my my God! <laughs> oh my God! அவரு நம்ம பரிய இருக்கார் அவரு என்ன சொல்லிட்டாரு அவரு வந்து அவரு பாரி இஏடி பாரில வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாரு அப்போ வந்து எம்பில் பண்ணிட்டு அத பிஹெச்டி ஸ்டார்டிங்ல அப்போ எம்பில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ கரெக்ட் எம்பில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்னாச்சு அவரு அந்த பரி அண்ணாவோட இப்போ ப்ரோசர் பரியோட ஃப்ரெண்டு இன்னொரு பரி அவர் பேரில் இருக்காரு அவர் வந்து எப்படியோ நம்ம ப்ரோசர் பரி மூலமாக நான் இந்த மாதிரிலாம் பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கு வால் பெயிண்டிங் அது வந்து அன்னூர் அவிநாஷி பக்கத்தில் இன்னொரு ஊர் என்னமோ ஊர் இருக்கு ரெண்டு மூணு ஊர்ல அவர் அவர் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் பேரி ஏடி பேரில் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் அவர் அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் எல்லாம் சேல் பண்ணுற அந்த கடைக்கு இது கடையில் இருக்கிற வாலில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏ என்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் அந்த கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட்லி தட் வாஸ் நீட் ஆஃப் த அவர் ஃபார் மீ ஆல்சோ தட் மணி வாஸ் நீட் ஃபார் மீ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு கொடுத்தாரு ஐ ஹேவ் டு தேங்க் அந்த பரி அவர் எங்கே இருக்காருங்க ப்ரோசர் அமிர்தலிங்கம் அவர் எனக்கு சும்மா ஹெல்ப் பண்ணாரு அப்புறம் ரெண்டு நாள் ஹெல்ப் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் வந்து வெரி பிக் பிக் வால்ஸ் டு பெயிண்ட் இந்த மாதிரி ஏடி பேரி இந்த உரம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேனர்ஸ் எல்லாம் அங்கே எழுதணும் அந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்கேன் வெளியிலலாம் போயிட்டு எழுதியிருக்கேன் தென் ஐ டு கெட் மணி அவுட் ஆஃப் தேட் அண்ட் லைக் தட் அவுட் சைட் ஆல்சோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி ஆல்சோ ஐ ஹவ் டு கான் அண்ட் ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ மெனி ஆஃப் யூ டோன்ட் நோ அருணனா ஹேஸ் டன் லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஐ திங்க் த ஃபஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஐ வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் அருணனா திட்டு 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 இருப்ப அப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேஜர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது இல்லையா பிபிஎம் பேஜர் சோ ஆல் தட் டைம் இந்த பேஜர் வெச்சிட்டு போறது எல்லாம் ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு கெத்து அந்த மாதிரி நிச்சுக்கோங்கல முத முத பேஜர் வந்து நம்ம ஹாஸ்டல்ல யூஸ் பண்ணது அருண் தானே ஆமா 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 அது வந்து எங்கட கொடுத்துட்டார் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு போது திருப்பூர்ல மினரல் வாட்டர் சப்ளை பிசினஸ் வந்து ஆரம்பிச்சோம் அப்போ அப்ப வந்து அப்போதான் வந்த புதுசுல மினரல் வாட்டர் எல்லாம் வந்த புதுசு அப்போ அப்போ வந்து ஆரம்பிச்சோம் திஸ் இஸ் அஸ்ட் கம்பெனி கே எஸ் என்டர்பிரைசஸ் கரெக்டுங்களா டாக்டர் கே எஸ் என்டர்பிரைசஸ் ஆரம்பிச்சோம் 
அப்புறம் என்னதான் அங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்க சொல்லிட்டாரு அப்புறம் நான் யூஸ் டு ஸ்டே அண்ட் தென் ஐ யூஸ் டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வருவார் ஸோ அவர் நான் எல்லாம் சேர்ந்து அதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னைக்கு அந்த கம்பெனி வந்து நம்ம எடுத்து பண்ண இல்லையா நம்ம கிட்ட இருந்து டேக் ஓவர் பண்ணார் இல்லையா ஆமா அதுக்கப்புறம் ஒரு கை மாறிடுச்சு அந்த கை மாறினதுக்கு அப்புறம் அப்பதான் பிக்கப் ஆச்சு இப்ப வந்து இட் இஸ் வர்த் டென் குரோர்ஸ் கண்டிப்பா <laughs> 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 Uh, on uh, based on my extracurricular activities then coming to the hostel life which is very very important in my life because i never get in my life such a opportunity uh, which i had during my hostel days yes it was versatile ena over ella friends um vandu vidyasa vidyasamana oru sulnalilla vandu oru variety of friends variety of situations ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆக்டிவ் டைம்ல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல பாக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற பேசிவ் டைம்ல நம்ம ஹாஸ்டல்ல ஸ்டே பண்ணி பாக்குற அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற ஸோ அவங்க கூடவே நம்ம இருந்து பழகும் போது அண்ட் வி வில் கம் டு நோ த ரியல் ஆட்டிடியூட் ஆர் நோ த ரியல் ஃபேஸ் ஆஃப் ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி தட்ஸ் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் வெரைட்டி ஆஃப் சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணும் எப்படி வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து என்னென்னலாம் கற்றுக்கலாம் யாரெல்லாம் எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு இந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது இந்த சொசைட்டியில வந்து எப்படியெல்லாம் பழகணும் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையாலுமே எனக்கு வந்து ஹாஸ்டல் தான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு தேடல் எப்படின்னா எல்லாத்தையும் வந்து தேடி பண்ணணும் எதா இருந்தாலும் நம்மளுதுன்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்து பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் ஹாஸ்டலில் நாங்கள் இருக்கும்போது என்னோட கில்ட்ரிங்ஸ் ஆர் தேர் மெனி பீப்புள் ஆர் தேர் ஆல் மை கில்ட்ரிங் இன்மேட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் தோஸ் ஹூ ஸ்டடிட் டியூரிங் மை டைம் யூ நோ த டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸோ வி ஆர் கால் இட்ஸ் கிலிட்டர்ஸ் வி ஆர் கீப்பிங் அவர் அவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ கிலிட்டரஸ் கிலிட்டர்ஸ் ஸோ வி யூஸ் டு டேக் கேர் லைக் அவர் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி த ஹாஸ்டல் வந்து அவர் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி பெட்டர் தென் அவர் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஹாஸ்டல் சரௌண்டிங்ஸ் ஆகட்டும் நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஹாஸ்டல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் லைக் டம்பிங் யார்டு சொல்லப்போனா ஏன்னா மேலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து சீசாஸ் எல்லா பாட்டில்ஸ் எல்லாம் த்ரோ பண்ணுவாங்க குடிச்சிட்டு எல்லாம் சோப்பு வேஸ்ட்டு சோப்பு ஆல் வேஸ்ட்டு மெட்டீரியல்னும் தேஸ் டு த்ரோ த்ரோ த ஜன்னல் அந்த மாதிரி அப்படி இருந்த வந்து இடத்த வந்து நாங்கள்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் லிட்டரலாக நாங்கள் கையிலெல்லாம் வந்து கிழிச்சிருக்கு எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே வீஸ் டு கோ அண்ட் க்ளீன் லிட்டில் 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 தென் அனதர் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் கணேஷன் ஹீ இஸ் ஃப்ரம் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் தென் மை செல்ஃப் அண்ட் கணேஷன் வி மேட் அ பியூட்டிஃபுல் ஷெட்டில் காக் கோர்ட் அந்த இட இடத்த அதுக்கப்புறம் யாரும் குப்பையெல்லாம் போடுறது இல்லை அப்புறம் எல்லாருமே வந்து வீஸ் டு ப்ளே மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அது ஒரு பெரிய கதை அந்த மாதிரி வீஸ் டு Uh, enjoy our sports activity also so some people will be playing the volleyball and we used to play in the shuttle cock and uh, the hostel life about the hostel life i also was a mess chairman at least once or twice i enjoyed my life and uh, the mess in solumbodu nama plate lunch plate vande walkile marakka mudiyada oru vishayam அந்த மாதிரி பிளேட் இதுவரைக்கும் நான் எங்கயுமே பார்த்தது இல்ல அடுத்து நம்ம சின்னப்பனுடைய சுவையான என்ன சொல்லுது டயட்ஸ் அவரோட மெனு அதுல இருந்து சின்னப்பனுடைய மெனுல இருந்து என்ன அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு என்னோட ஒய்ஃபு கூட பல நாள் திட்டி இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து உங்க ஹாஸ்டலினுடைய இதனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத விஷயம் அப்புறம் முக்கியமா சொல்லணும்னாக்கா ஹாஸ்டல் டே செலிப்ரேஷன்ஸ் ஏன்னா எவ்ரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் டிசம்பர் வீஸ் டு செலிப்ரேட் ஆஸ் அ ஹாஸ்டல் டேஸ் அண்ட் வி என்ஜாய் லாட் enjoy a lot like anything and um, so these are all the uh, some of the um, you know memorable days during my 
ஹாஸ்டல் டேஸ் வேற என்ன சொல்லணும் டாக்டர் நீங்க தான் சொல்லணும் மறக்க முடியாத விஷயம் ஃப்ரைடே மருதமலை குரூப்பு எவ்ரி ஃப்ரைடே காலையில் அஞ்சு மணிக்கு மருதமலை கிளம்பிடுவோம் ஸ்ரீதர் நான் ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட மருதமலைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே வர ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அதனால போயிருந்தேன் அதெல்லாம் உண்மையாலுமே மறக்க முடியாத விஷயம் நான் எப்போ மருதமலை போனாலும் அந்த ஞாபகம் தான் வரும் நம்ம குரூப் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம எப்படி வருவோம் அஞ்சு மணிக்கு ஆனால் அந்த இந்த கா இந்த ஸ்டெப்ஸில் தான் போவோம் இப்போது எல்லாருமே மோஸ்ட்லி எல்லாரும் இந்த பஸ்ஸில் போய் பழகிட்டதுனால அந்த போகிற வழியில் அந்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து அவ்வளோ ஒரு புழக்கம் இல்லாத மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு யாரும் அதை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் முன்னே இருந்த மாதிரிலாம் இல்லை அப்படியா ஸ்டெப்ஸ் அருமையா இருக்கு ஏறிட்டு <laughs> காலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா பிரெட்டு பாக்கெட்டு பிரெட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து பேக் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு நல்ல மலை ஏறிட்டு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு மணிக்கு நல்ல பசியோட வந்து நல்ல பிரியாணி சின்ன பெண்ணோட பிரியாணி சாப்பிட்றது அதெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் எப்பவுமே வராது எப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரவும் வராது ஐ டோன்ட் நோ இப்போ இருக்கிறவங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் தெரியல அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் எப்படி வந்து நான் எம்ப இங்க என்ஐஎன்ல ஜாயின் பண்ணங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தோ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் பாட்னி டிபார்ட்மெண்ட் பட் ஃபோர் பேப்பர்ஸ் அட் டைம் ஒரு ஃபைவ் பேப்பர்ஸ் இருந்தது ஃபைவ் ஆர்டிகிள் வந்து பயோ கன்சிலேட்டட் ஆர்டிகிளா இருந்தது அது எப்படி வந்ததுன்னா அது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னுடைய பக்கத்து ரூம்ல ஃபார்ட்டி ஒன்ல வந்து ஒரு நண்பர் ஜாயின் பண்ணாரு ராம்குமார் இருக்கு <laughs> அது ஏன் நம்மளால் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் எம்ஃபில்ல ஒரு இந்த ஒரு என்னுடைய இதுக்கு வந்து அவ்வளோதான் யோசிக்க முடிஞ்சது அது பண்ணி முடிக்கணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுல தெரியல ஸோ இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண தேட ஆரம்பித்தேன் யாராவது கிடைப்பாங்களா அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கும்போது மத்தியில் நான் வந்து காட்டன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் அங்கே எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டெப்த் ஆன் தட் ஒன் பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் அகெயின் பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் ஒன் திங் ஹியர் 
very fortunate to get that opportunity in the central institute of cotton research adu or central government institute adula vand agriculture based na interview pona po ennoda position ku vandu there were only one position and the position ku there were 12 uh, candidates and the 12 candidates la naan da only one only one candidate from botany background appo vandu phd or mudira tharuvayil irukku or one year da aaga podu mudira tharuvayil irukku அப்போ நான் ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் நான் தான் லாஸ்ட் கேண்டிடேட் போறோம் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து பக்கத்துல இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டில இருந்து வந்திருக்காங்க எல்லாருமே போயிட்டு ஜஸ்ட் செவுத்துல அடிச்ச பந்து மாதிரி வந்துட்டாங்க திரும்ப திரும்ப அப்புறம் என்ன நான் போனப்போ ஐ ஐ வெரி மச் ஃபார்ச்சுனேட் நானும் என்னோட நண்பர் கோதண்டமும் முன்னாடி நாளே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இன்னொரு காட்டன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம ரெட்டி சார் கிட்ட குமார வேலா அவர் பேர் மறந்துடுச்சு அவர் வந்து பிஹெச்சி பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரை வந்து நைட்டு பதினோரு மணிக்கு போய் வீட்டை தட்டி அவரோட தீசிஸை வாங்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணி போனதுனால ஐ குட் ஏபிள் டு ஆன்சர் ஐ காட் த பொசிஷன் இங்கே என்ன ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் என்னதுனாக்கா ஐ காட் த பொசிஷன் பட் ஆல்ரெடி ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் யூனிவர்சிட்டி ஐ வாஸ் டூயிங் மை பிஹெச்டி இன் யூனிவர்சிட்டி வாட் டு டூ ஹவு டு கெட் த ஜாப் தெர் வாஸ் அ ஃபெல்லோ கால்டு மைக்கல் ஃப்ரம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு அவரு தான் வந்து சடனாக அவர் பா ஒரு எங்கேயோ ஒரு விஷயத்துக்காக எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தெர் இஸ் அ கிளாஸ் இன் தி சிண்டிகேட் அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் மினிமம் யூனோ ரெசிடென்சியல் பீரியட் அண்ட் யூ கேன் டேக் அ ஷார்ட் டைம் யூனோ கேப் ஆர் யூ கேன் கோ ஃபார் ஷார்ட் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதனால் யூ கேன் யூஸ் தட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட் ஒன்று சொன்னார் ஐ ஹோப் ஐ ஆம் த ஃபஸ்ட் ஃபில்லர் டு யூஸ் தட் கிளாஸ் ஐ யூனோ that time in the university professor the university vice chancellor and registrars they helped me and then they gave me opportunity to join appo samayathula kuda i was uh, you know <coughs> conscious about doing the anti diabetic activity of that simnima montana that plant name is simnima montana adha vechi theedittirukumbodu adukapram i came back again to university because after i uh, i got my own csir srf i came back that's a different story அப்போ என்னோட பக்கத்து ரூம்ல ராம்குமார்னு இருக்காரு அவரும் நானும் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஹி இஸ் ஃப்ரம் ஆல்ரெடி ஃப்ரம் பயோகெமிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட் ஃப்ரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அவரு சொன்னாரு இந்த மாதிரி நிறைய நாங்க ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அதனால இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி ஸோ வி யூஸ் டு ஒர்க் டுகெதர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அவர் பிஹெச்டி ஒர்க் ஓகே ஸோ ஐ வாஸ் டூயிங் மை பிஹெச்டி இன் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அண்ட் ராம்குமார் யூஸ் டு ஒர்க் இன் யூனோ அசிடல் கோலின் எஸ்ட்ரே எஸ்ட்ரே எஸ்ட்ரேஸ் இன் அதர் பயோடெக்னாலஜி ஆஸ்பெக்ட் but we both together we used to work along with one of his colleague his uh, her name is lata now she is no more and we used to work together as a you know out of our box and then we have published five paper that is the way i gathered uh, all biochemistry paper then it was nicely accepted by nin then i have entered into biochemistry field now i am guiding a phd in biochemistry and uh, nutrition uh i i can say i am only one botany fellow in my university and though i am a botany background fellow i am doing better than the biochemistry people that's what i had opportunity to work on indian food composition table and uh, fao also given opportunity to be a international consultant international specialist and many on uh, because of my you know so all this capacity so this is what i just wanted to share uh, finally that the last word you know though enakku vandu pala avadharangal edutha maadhiri enakku or feeling epdina or side botanist adukapram scientist um, uh, even sometimes i used to do the agriculture agriculture and the mari pala avadharangal edutha maari irundhalum i always um, feel happy or feel proud about the artist artist indra and or அவதாரத்தினால தான் எனக்கு எல்லா மத்த இது எல்லாமே வந்து இந்த எல்லா கெப்பாசிட்டியும் எனக்கு கிடைச்சிதுங்கிறது சொல்றது இல்லை எனக்கு மிக மிக பெருவிதம் இப்பவும் வந்து ஈவன் ஐ ஃபீல் ஆர்டிஸ்ட் ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் ஆர்டிஸ்ட் தேன் த சயின்டிஸ்ட் ஐம் வெரி மச் ஹாப்பி டு பி அ ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா அதுல கிடைச்ச எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதுல கிடைச்ச ஒரு மகிழ்ச்சி அது அது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணின ஒரு விதம் எந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் எனக்கு என்னென்ன வேணுமோ அந்தந்த சமயத்தில் எனக்கு அது கொடுத்த அந்த சப்போர்ட் அது எல்லாம் இல்லைன்னா ஐ ஆம் நாட் ஹியர் இன் திஸ் சுச்சுவேஷன் ரைட் நோ அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒன் அண்ட் ஆல் ஃபார் யுவர் பேஷன்ட்லி லிசனிங் மீ டாக்டர் ஓவர் கேள்விக்கணைகளை தொடுக்கலாம் 
பகிரலாம் கேள்வி கணங்கிங்கிறத விட லெட் அஸ் ஷேர் अवर எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நோ ஐ ஹேவ் not touched upon any subject i just shared my experience in my university life that's it no that is what is expected that was what is expected thank you yes, thank you thank you so yeah, much thank you anand thank you anand even enakku kuda nalla job irukke enga department la kuda students ellarume enna marala appo la romba lengthy a varu paper appo adu paathinga na vandu ipo mari ella appo la computer la vandu we cannot do anything andha mari indha po kuda unga kitta vandu students ellarume avlo perfect a draw panni varuvanga and scale la enakku still i could remember that thank you thank you So, thank you, sir. ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஷேரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொன்னப்போ உங்க லைஃப்ல நீங்க போய் உங்களுடைய பாஸ்ட் ஹாப்பினஸ் அந்த ஒரு அந்த டீன் அந்த ஏஜ் அந்த அடல்ட் அந்த காலேஜ் லைஃப்ல போயிட்டு வந்துட்டீங்க மியூசிக் லைஃப்ல போய் நல்லா ரீகால் பண்ணி ஒரு ஹாப்பி ஃபேஸ்ல தெரியுது உங்களுடைய எக்ஸைட்மெண்ட் சந்தோஷம் எல்லாமே தெரியுது நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயம் பார்க்கும்போது சார் கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனல் இதுதான் கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன அந்த சப்போர்ட் ஸ்கார் நம்ம டீச்சர்ஸ் நீங்க இங்க போங்க இங்க படிங்க இதை செய்யுங்க உங்கள மாதிரிதான் எல்லாத்துக்குமே நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்முடைய ஸ்கார் கைடு நம்முடைய டீச்சர்ஸ் இங்க போ இதை பண்ணு இந்த மாதிரி செய்யுன்னு சொல்லுது இது எல்லாமே நமக்கு நினைச்சு பார்க்க மாதிரி இருக்கு சார் இட்ஸ் அ டைம் டு டெல் அபவுட் மை கைடு ப்ரொஃபஸர் ஆர் வெங்கடாச்சலம் அவர் சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அவர் நேற்று நைட் இறந்துட்டாரு அது ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் உடம்பு சிலாம் தலை அட்டாக் வந்து இறந்திருந்தாரு ஸோ நீங்க சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த தாட்டம் ஞாபகம் வந்துச்சு நமக்கு ஒரு ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம டீச்சர்ஸ் எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஒவ்வொரு இவ்வளவு தூரம் பெரிய லெவல அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டு பேருமே எல்லா அட்மிஷனும் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க நிறைய சொல்றாங்க ஆனாலும் அந்த கஷ்டப்பட்ட காலம் பணம் இல்லாம இருந்தோம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இருந்தோங்கிற ஏழ்மையை கூட வெளிப்படையா சொல்றதுக்கு ஒரு மனசு வேணும் இப்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்றதை விட அப்ப இருந்தா சொல்றக்க மனசு வேணும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வர எல்லா அலுமினி எக்ஸ்பர்ட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல பட்ட கஷ்டங்கள் அந்த எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து மத்தவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுக்கிட்டோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணுவோம் சொல்லும் போது சார் கண்டிப்பா இந்த ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த நாலேஜ் தான் இல்ல ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு கண்டிப்பா எல்லாருமே ஓரளவுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஹெல்ப் கேட்கறதோ இல்ல அக்செப்ட் பண்றதுக்கான நிறைய விஷயம் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க உங்க ரெண்டே தோடைய ஸ்பீச்சுமே இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட் மெமரி கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னா சார் ரியலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் போத் ஆஃப் யுவர் டெலிவரி கண்டென்ட் அண்ட் யுவர் ஓவரால் ஸ்பீச் தேங்க்யூ போத் ஆஃப் யூ சார் தேங்க்யூ சார் எஸ் சார் பரி ப்ரொஃபசர் பரி சொன்ன மாதிரிங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்களேன் ஒண்ணு இதுல இன்னொன்னு வந்து முக்கியமா அனைவரும் பதிவு ஒண்ணு எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் நான் இரு துறைகளை பாக்குறேன் நம்ம எல்லாம் வந்து செவ்வனே இன்னைக்கு வந்து உயர பதிவு பண்ணி உயர வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற பல நபர்கள் நம்ம மதியில் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து அரசாங்க ஊழியர்களை செதுக்கப்பட்டவர்கள் இதை நான் மறக்கவே கூடாது ஏன்னா இப்ப வந்து இன்னமும் கவர்மெண்ட் நான் குறை சொல்றோம் ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னாங்க எந்த கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி இரஸ்பெக்டிவ் பாலிடிக்ஸ் த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஹேஸ் ஷேப்ட் அஸ் டில் திஸ் டேட் அண்ட் ஐ திங்க் வி ஆர் கண்டினியூங் த ரெடிஷன் ஏன்னா இப்ப ஆனந்த் வந்து ஒரு நாலு பேர் கைட் பண்றாருன்னா அங்கேயும் அந்த நாலு பசங்களும் நாலு குழந்தைகளும் கஷ்டப்பட்டு வந்த பின்னணியில் இருப்பாங்க அவங்கள தூக்கி விட்ட பெருமை ஏன்னா நம்ம வழி நம்ம பட்ட வழி அவங்க படக்கூடாது அதே சமயத்தில் அவங்க சுகமா வச்சிருக்க கூடாது அவங்க வந்து நேர நேரடியான நிறைவான அறநெறியோட இருக்க பாதையில போகணும் குமரவேல் சார் ஏன் இவ்வளவு ஃப்ராங்கா இருக்காருங்கிறது இதுதான் காரணம் ராஜேஷன் நிறைய பணிகளை பண்ணிட்டு இருக்காரு நாங்க இந்த அலுமினி லெக்சர் சீரீஸ்ல வந்து பெரும்பாலும் நாம் வந்து பிற துறைகளில் பணியாற்றி கொண்டிருக்க கூடியவர்களை பேச வைப்பதற்கு முனைப்பு எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்புறம் இந்த அலுமினி அசோசியேஷன் மூலியமா அதாவது குறிப்பா தொழில் முனைவோர் ஏன்னா அவங்க படும் சிரமங்களும் இப்போ எஜுகேஷன்ல இருக்கிறவங்க ஏன்னா போன தடவை சுவாமிநாதன் எல்லாம் பேசும்போது அவர்லாம் வந்து சோசியல் ஒர்க்ல இருக்கிறாரு ஸோ பல துறையில இருந்து எடுத்து கொண்டு வந்தோம்னா அந்த ஆய்வுகளை அவங்க அனுபவங்களை பல்கலையில வந்து நம்ம வந்து ஆய்வா நம்ம வந்து மாற்ற முடியுமாங்கிற ஒரு முயற்சி ஒன்று 
அங்க வந்து ஏதாவது ஒரு திட்டங்கள் முன்னாள் மாணவர்களினுடைய இதழிக்கு உண்டான திட்டங்கள் ஏதாவது வந்து விதைத்துட்டோம்னா அது வந்து விருச்சகமா வளருமாங்கிற ஒரு ஆவல்ல தான் இந்த இந்த முனைப்பை எடுத்திருக்கிறோம் இதை நான் பதிவு பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் பிரசிடென்ட் அவர்கள் பின்னாடி வந்து ஏதாவது சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பரி நீ ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியா கம்பா தலைவர் <laughs> 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 Nandu? I think it's... Sir, but it's not an issue. It's not an issue. Oh, okay, okay. So, uh, I don't know how to talk about it. I don't know how to talk about it. Kamba? பொறுப்படுத்துக்கிறீங்களா <laughs> 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 முனைவர் ராஜேஷ் அவர்களே ஏதாவது எங்களுக்கு வந்து உதவியாக முடியுமா கொஞ்சம் அவர் உண்மையா கொஞ்சம் லோ ஜாஸ்தி உண்மையா லோ ஜாஸ்தி பிடிப்போங்க யாராவது வருவாங்க நாம வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்றதுக்கு நாம இன்னொரு ஆள் யாராவது உறுதுணையா வர்றதுக்கு இருந்தாங்கன்னா சௌரியமா இருக்கும் நேரம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது ஆனந்த் ஐ ரிக்வஸ்ட் மங்கையர்கரிசி மேம் அவர் அங்கேயர்கணி மேம் டு யூனோ டெலிவர் த வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் டு த ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் தி ஆடியன்ஸ் ஹூ ஹட் லிசன் சோ பேஷியன்ட்லி சார் பார்த்துட்டோம்னா மேம் சார் மேம் சொன்ன மாதிரி சார் நீங்க எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபோரம் அலுமினி மட்டும் வரதுனால தான் நம்ம ஸ்லோ வந்துட்டு இருக்கோம் சார் நீங்க சொன்னது கணேஷன் ஃப்ரம் எக்கனாமிக்ஸ் ஐ திங்க் இப்ப அவர் சேலம் சைட்ல ஏதோ தான் டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்காரு ஒரு டைம் ஆமா சார் ஒரு டைம் வந்தார் யூனிவர்சிட்டி வந்திருந்தார் அப்போ சொன்னார் அவங்க டீச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தார் பட் நம்பர் மட்டும் நான் வாங்காம விட்டுட்டேன் சார் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லும்போது நிறைய பேர் பிகாஸ் நானும் அலுமினியா அங்கே நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறனால நீங்கள் சொல்கிற எல்லா சமூகங்களையும் ரிலேஸ் பண்ண முடியுது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மருதமலை போனால் அந்த பஸ்ஸு நிறைய யூசேஜ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எல்லாமே இருக்குங்க சார் மேபி இன்னும் இதாக வந்துடலாம் கண்டிப்பாக இந்த அலுமினி சைடில் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய போத் ஆஃப் யூ ஒரு நல்ல நாலேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க நம்ம ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருக்கக்கூடிய யங் யூத் ஜென்ரேஷனுக்கு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுடைய உங்களுடைய ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேரிங்கும் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேட் இருக்கும் சார் ஸ்டோ பை ஸ்டோவாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரென்த் அலுமினி ஸ்ட்ரென்த் வந்து இப்போ தான் டேட்டா பேஸ் ஃபுல்லாகவே எடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாரும் வந்துட்டு மெல்ல மெல்ல வர்றாங்க நம்முடைய அலுமினி ஆன்லைன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அது கொண்டு வரனால நீங்க எல்லாருமே வந்துட்டு மத்த மீட்டுக்கும் வாங்க ஜஸ்ட் மீட் யுவர் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க விட்ட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ஹாஸ்டல் மேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்க்க ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் உங்கள் இருவருக்கும் அந்த இவ்வளவு நேரம் பேஷண்ட் லிசனிங்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே லைவா கேட்டு இன்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து வீடியோ ஆன் பண்ணா ஆன் பண்றாங்க ஆஃப் பண்ணா ஆஃப் பண்றாங்க எல்லாமே ஒரு லைவா இருந்து எல்லாமே பண்ண அனைத்து பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் நீங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு எவ்வளவு ப்ரொஃபஸர்ஸ் கவர்மெண்ட் எல்லா சப்போர்ட் நம்ம ஈவன் ஐ மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டு த டீச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட் பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாத்துக்குமே அந்த பேஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுமே அடிப்பட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த கேப் தான் ப்ரெசென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய லேர்னிங்னால சில பேர் அம்மா அப்பாட்ட ஹெல்ப் கேட்காம செல்ஃபா வர ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றதுனால சில பசங்க சில பொண்ணுங்க ஓகே நானும் அந்த மாதிரி வரணும் நான் அம்மா அப்பா எப்படி இருந்தாலும் வெல்லஃபா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐ கம் இண்டிபெண்ட்லி அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கூட எட
நீங்க எல்லாருமே நம்ம யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரியலி பார்த்தீங்கன்னா சார் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் வந்து புவர் ஃபேமிலி இருக்கிறாங்க இன்னமும் இப்ப கூட பார்த்தோம்னா நம்முடைய எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேராவது பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம பஸ்ல வர கூட காசு இல்லாம ஒரு ஜெராக்ஸ் கூட போட முடியாத அளவுக்கு இல்லை மொபைல் ஃபோனே கூட அப்டேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் இருக்கும் இருக்காங்க சார் ஸோ உங்க எல்லாத்துடைய சப்போர்ட்டும் சர்வீஸும் நம்முடைய ப்ரெசன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்காலர்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பா அவங்களுடைய ஃபியூச்சர்ல நான் சொல்லுவாங்க நாங்க இப்படி ஒரு அலுமினி அசோசியேஷன் மூலியமா எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு நாலேஜும் சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு வந்து எங்களை இந்த அளவுக்கு உட்கார வச்சதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலம் வரும் சார் உங்களை அனைவருக்கும் நன்மாந்த நன்றிகள் காவேரி மேம் நன்றி மேடம் ராஜேஷ் பாய் thank you thank you thank you anand thank you 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 thank